নমস্কার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন অর্কট থেকে সোননার আড্ডায় আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি যিনি রাঁধেন তিনি ছুলো বাঁধেন এমন একটা প্রবাদ বাংলায় চালু আছে কিন্তু যিনি মন্ত্রী তিনি যন্ত্রী এমনটা সচরাচর দেখা যায় না মনে পড়ছে মেক্সিকোর দিয়েগো রিভেরার কথা ফ্রিডা কালোর স্বামী দিয়েগো এক একাধারে যেমন মন্ত্রিত্ব সামলেছেন তেমনই কিংবদন্তি চিত্রশিল্পীর সত্তাটাও তিনি আজীবন বহন করেছিলেন কিন্তু বাংলা সংস্কৃতিতে একটি নামই আমার মনে পড়বে তিনি ব্রাত্য বসু গত এক দশক ধরে সরকারের গুরুদায়িত্ব বহন করলেও তার বহু প্রজ বিবিধ শিল্পসত্তা এতটুকুও টাল খায়নি তিনি একজন নাট্যকার তিনি একজন নট তিনি একজন সিনেমার অভিনেতা তিনি আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গদ্যকারও বটে খুব সম্প্রতি তিনি কবিতাও লেখা শুরু করেছেন আমার সামনে বসে আছেন ব্রাত্য বসু ব্রাত্যদা নমস্কার নমস্কার জয় গোস্বামী আপনার সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন তার নাম ব্রাত্য বহুমুখী প্রতিভা বিদ্যুৎ আমি সর্বন্তকরণে বিশ্বাস করি যে এটাই আপনার পরিচয় যে আপনি একজন বহুমুখী প্রতিভা বিদ্যুৎ এবং এটাই আজকে কথাবার্তা শুরু করার প্রধান অসুবিধেও কোন জানলাটা দিয়ে ঢুকব বুঝতে পারছি না দুটো দিক ভেবেছি একটা হলো একদম শুরু থেকে সেটা একটা করা যায় আর একটা হলো সাম্প্রতিকতম কাজ আপনার সেখান থেকে যদি যাওয়া যায় আমার ইচ্ছে সাম্প্রতিকতম কাজ থেকে যদি আপনার কাজ নিয়ে আমরা কথাবার্তাটা শুরু করতে পারি মানে হুব্বা শ্যামল তাকে নিয়ে আপনি একটি ছবি বানিয়েছেন এখন আমি কি সাম্প্রতিককালে ওটিটিতে একটা ছবি দেখলাম বিরাপ্পানকে নিয়ে সেটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম তামিলনাড়ুর সিনেমা আমিও দেখেছি হ্যাঁ মুগ্ধ হয়ে গেলাম কিন্তু আমাদের এখানে কোনো নগর জীবনের তলপেট তাই নিয়ে কাজ মানে এক হচ্ছে সুরঞ্জন দাসের কাজ যে কাজ সাধারণ মানুষ খুঁজে পাবে না আর একটা হচ্ছে এম এল এ ফাটাকেষ্ট যেটাকে অনেকটা পোস্ট্রুথ বলা চলে ইতিহাসের একটা বিকৃত জনরুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা ভার্সন কিন্তু আমরা আমাদের একটা আক্ষেপ থাকে কারণ আমরা বলিউডে এই ধরনের কাজ দেখি এখন তামিল ওটিটিতে দেখছি আপনি এই কাজটা ঠিক মানে কোন জায়গা থেকে ভাবলেন কেন এই কাজটা মাথায় এলো এবং প্রস্তুতি পর্বটা গোটা সিনেমার নির্মাণের জায়গাটা নিয়ে যদি আপনি একটু শুরু করেন আজকের কথাবার্তা তুমি যদি আমার মানে এই সিনেমার মানে সিনেমা বানানোর ইতিহাস যদি দেখো তাহলে আমি বলবো যে আমার একদম প্রথম সিনেমাই কলকাতার মানে শহরতরে আন্ডার ওয়ার্ল্ড নিয়ে তার নাম রাস্তা দ্বিতীয় সিনেমা তিস্তা রাস্তা কিন্তু বিষয়টাই আন্ডার ওয়ার্ল্ড ছিল হ্যাঁ এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ছবিটা সে সময় ভালো চলেনি কেননা আমার ধারণা ওটা সেই সময় ওই তুমি যেটা বললে পোস্ট্রুথ নয় বা সময় জনরুচির সঙ্গে তাল মেলানো একটা অক্ষম প্রচেষ্টা আসলে ওটা জনরুচির সঙ্গে তাল মেলানো ছবি ছিল না যেটা আমি পরে যখন ইউটিউবে কেউ একটা রিলিজ করে তখন আমি দেখতে পাই যে এটাই এই শতাব্দীর যে কোনো বাংলা ছবির সব থেকে হায়েস্ট ভিউয়ার হয় এটা এখন প্রায় দু কোটি মানুষ দেখেছে রাস্তা তো ওটা তখন দেখেনি কিন্তু আমার এটা বড় বড় ইন্টারেস্ট ছিল এবং এখানেও আমার ধারণা এই হুব্বা দেখলে বুঝতে পারবে যে ওই আমি আসলে ওই আমার ওই ছবি ওই ধরনের ছবি দেখা আমি সারা পৃথিবীর গ্যাংস্টার ছবি দেখেছি স্কার ফেস থেকে শুরু করে অনেক অনেক আমি মারিও পুজো আপনার প্রিয় মারিও পুজো আমার খুবই প্রিয় আমি এই যে কিছুদিন আগে একটা সাউথ আফ্রিকান আন্ডার ওয়ার্ল্ডের ছবি দেখলাম সেটা একটা ভুল কোট দিয়ে শুরু হচ্ছে প্রুধর একটা কোট মানে এই যে মানে প্রপার্টি স্থেপড এটা এটা মার্ক্সের কোট দিয়ে শুরু হয়েছে সিনেমাটা কিন্তু মার্ক্সের কথা নয় যাই হোক মানে আমার এই ধরনের ছবির প্রতি একটা আগ্রহ আছে আমি জানি না তুমি রামগোপাল ভার্মার আত্মজীবনী পড়েছ কি না না আমি আত্মজীবনী পড়িনি কিন্তু ওর ছবিগুলো দেখেছি ছবি আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি সবাই ওর আত্মজীবনীর নাম কি ওর আত্মজীবনীর নাম হচ্ছে গানস অ্যান্ড থাইস কেন গানস অ্যান্ড থাইস 
উনি ভূমিকায় বলছেন যে অমিতাভ বচ্চনের বন্দুক আর শ্রীদেবী থাই এই দুটো ওনাকে সিনেমা করতে বাধ্য করেছিল প্রণোদিত করেছিল তো আমাদের কম বয়সে রামগোপাল ভর্মা তার বিশেষত তার বানানোর ছবিগুলো সেই ছবি যে সব ভাল লাগে এখন তা নয় রামগোপাল ভর্মা পরে দিক অনেক ডেকাডেন্ট হয়ে গেছেন কিন্তু তার সেই সময়ের বিশেষত শিবা এবং সত্যা আমাদের মধ্যে খুবই ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল এবং তার উপরে ওনার কোম্পানি থেকে বানানো সিমিটামিনের রাপ্তাক ছাপ্পান এই সমস্ত ছবির রেফারেন্স কোনো না কোনোভাবে আমার এই হুব্বায় আছে সেটা সিনেমাটা দেখলে বোঝা যাবে ফলে আমার কাছে আবার এটা রামগোপাল ভার্মা বা ওই ধরনের ছবির প্রতি একটা ট্রিবিউট এই হুব্বা এবং সেটা বঙ্গজ পরিমণ্ডলে শহরতলি শহরতলির আঁশটে গল্প রেল লাইন রেল লাইন থেকে নেমে যে গন্ধটা পাওয়া যায় তার বাজার ছোটো ছোটো ডিমের দোকান ঝাঁকায় বিক্রি হওয়া মুরগি লটারির দোকান ছোটো ছোটো মিষ্টির দোকান তার পাশ দিয়ে চারটে বাইক বেরিয়ে গেল এই যে একটা অদ্ভুত একটা ছবি তৈরি হওয়া এগুলো আমাকে বরাবরই খুব হন্ট করে এসছে এবং যেহেতু আমি থিয়েটার করতাম এবং আমি থিয়েটারে বহু মানুষের সঙ্গে এরকম শহরতলিতে গিয়ে আড্ডা মারতাম রাতের পর রাত সেগুলোই কোনো না কোনোভাবে এই ছবিতে এসছে এইটা ফলে আমি বল বলবো যে হুব্বা সেই অর্থে রাস্তার একটা মানে আরও পরিণত বয়সের এই জীবনটাকে তাকিয়ে দেখা এটা হলো আমি ওই আমার কলেজের জুনিয়র সে এখন খুবই বিখ্যাত আমলা এবং পুলিশ সুপ্রতিম সরকার তার গোয়েন্দাপীঠ লালবাজারে আমি এর এর গল্প প্রথম পড়ি তারপর সুপ্রতিমের সঙ্গে আলোচনা করতে বসি এবং এটা থেকে একটা চিত্রনাট্য তৈরি হয় চিত্রনাট্য আপনি করলেন চিত্রনাট্য আমি করলাম কিন্তু আমাকে সুপ্রতিম সাহায্য করলো প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করলো মানে যদি সত্য হচ্ছে এই আমরা দুজনে মিলে করলাম আচ্ছা কিন্তু ছবিটা কাজ শুরু করার পর আমি ঠিক করলাম যে আমি আমি মোশারফ করিমকে ভেবেই এইটা লেখা যেহেতু প্রশ্ন করতাম যে কেন মোশারফ করিম মোশারফ করিম যেহেতু আমি প্রথম ডিকশনারি করে আমাদের খুব একটা অ্যাক্টার অ্যাক্টার ডিরেক্টর যেগুলো একটা বন্ডেজ হয়ে যায় এবং তিনি খুবই একজন যাকে বলে আমি তাকে বলবো যে কোনো ছদ্মতা নেই একজন খুব মানে আমার ওনাকে ভীষণ সিম্পল এবং খুব দার্শনিক এবং মজার মানুষ মনে হয়েছে ওনার একটা নিজস্ব দর্শন আছে তো আমি ওনার সঙ্গে আবার কাজ করতে চেয়েছিলাম ফলে আমার কাজটা অনেক যখন আমি স্ক্রিপ্টটা লিখছি বা চরিত্রটা তৈরি করছি সামনে উনি ছিলেন ছিলেন বাকি চরিত্রগুলো আমি ভাবিনি আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমি ভাববো না চরিত্রগুলো তৈরি চরিত্র মানে রমেশ বা অন্য নাম হয়েছে যাই হোক সেগুলো আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম উমেশ বা বোকারো বাপি হুম এই চরিত্রগুলো যখন এলো তখন আমি ঠিক করেছিলাম যে এগুলো মানে মানে স্ক্রিপ্ট শেষ করার পর কাস্ট করলাম এবং আমার অ্যাক্টররা তারা যে অভিনয় করেছে মানে এইসব ট্রেজার মানে ট্রেজার অ্যাক্টিং হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে ছবিটা জানি না কি হবে আমার ভালো 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 মন্দ আলাদা ব্যাপার আমি ছবিটা করে খুব আনন্দ পেয়েছি এইটুকু বলতে পারি অনেক অনেক দিন মানে এই এই প্রথম একটা ছবি করে পূর্ণ আনন্দ পেলাম কারণ আমি ছবি করার ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় আগে তো আমি প্রথম তিনটে ছবি আমার ডিজিটাল ছবি ছিল না সেভেন্টি মিলিমিটারের ছবি বানিয়েছি মানে তিস্তা বা অ্যাডিক্সিতে বানানো আচ্ছা সবই অ্যাডিক্সিতে বানানো এখন এটা ডিজিটাল ফর্মে আমি ডিকশনি থেকে বানাতে শুরু করি এটা অনেক সহজ কিন্তু ওইটার ক্ষেত্রে র স্টক যখন ব্যবহার হচ্ছে তখন তার খরচাপাতির ব্যাপার ছিল ফলে আমি যেভাবে শট নিতে চাইছি যতক্ষণ যে 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 অপশনগুলো চাইছি আমার প্রডিউসাররা সেই রকমভাবে আমায় সাহায্য করতে পারেনি কিন্তু ডিকশনারি থেকে আমি দেখলাম এই নতুন টেকনিকে কাজ করতে গিয়ে স্টকের কোনো সমস্যা স্টকের কোনো সমস্যা হচ্ছে না যত রকম খুশি যত রকম খুশি শট নেওয়া যাচ্ছে আলোর একটা সুবিধা আছে আলোর অনেক সুবিধা আছে ফলে আমি আমি কাজটা অনেক তৃপ্তি ভরে করতে পেরেছি এবং আমার প্রডিউসারের কথা আমি বলবো হাসান ফিরদোসুল হাসান 
তার সর্বাত্মক সাহায্য না থাকলে আমি এই কাজটা এই ছবিটা কি আপনারা বাংলাদেশেও দেখাতে চান এটাও ভাবছে ও দেখাবে বলে প্রডিউসার ভাবছে সেটাও যদি চায় তো দেখাবে এই একটা কথা বলি কিন্তু ওই আর তুমি যেহেতু প্রিপারেশন নিয়ে বললে গড় বাংলা ছবি যেরকম দিনের শেষ হয় তার থেকে বেশি দিন এটা প্রায় উনত্রিশ দিন লেগেছে শ্যুট করতে আচ্ছা ड्रईंगूमे ঢুকে গেছিল সেখানে কোনো ছোট লোক কোনো অভদ্র জনচিত লোক তাদের প্রায় দেখাই যায় না দেখা গেলেও তাদের স্টিরিও টাইপ হিসেবে দেখা যায় এখান থেকে কি খুব সচেতনভাবেই আপনারা কয়েকজন ছবিটাকে মানে এই অসুখ থেকে বার করে আনতে চাইছেন এইভাবে ভেবেছেন নাকি প্রম্পটলি হুব্বাটা এলো এই অসুখের শুরু তো কোন মাসে আমি জানি না এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ এপ্রিল কিনা আমি জানি না তো এই অসুখ তো ছিলই বাংলা ছবি দহনে ভুগেছে সেটা একটা ভদ্রলোকের সমাজ এবার এমন হতে পারে আমি বা কবি বা আমরা ততটা ভদ্রলোক নই বলে আমরা ওই সমাজটা ধরতে চেয়েছি পারা বা না পারা অন্য ওর তো ওর যে আগে ছবিটাতে আমি অভিনয় করেছি মায়ের জঞ্জাল তো সেখানেও তো একটা গণেশবাবু গণেশবাবু হ্যাঁ সেখানেও একটা নিম্ন বৃত্ত বৃত্ত সমাজ নিয়েই কাজ হয়েছে এবং মানে যাকে বলে ডি ক্লাস সমাজ নিয়ে তো আমি মনে হয় যে এই এই যে ছবি করার ক্ষেত্রে আমি কারণই হলে বিশ্বাস করি বাক্তিন যেটা বলছেন দস্তবস্কের উপন্যাস নিয়ে যে অনেক বহু বৈচিত্র্য রঞ্জিত ব্যাপার থাকবে সেখানে নানা রকম ঘটনা ঘটবে এটা আমার মনে হয় যে ওই তথাকথিত তুমি যেটা সাবলটন বলছো তার বৈচিত্র্য অনেক বেশি মধ্যবিত্ত সমাজ বা উচ্চ উচ্চ মধ্যবিত্ত আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে সেটা অনেক একঘেয়ে হিন্দু উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দু উচ্চ মধ্যবিত্ত মানে কোলাবরেটের শ্রেণী সেটা অনেক বেশি মানে বদ্ধ বা একঘেয়ে সেখানে এই যে শ্রেণীটা এই শ্রেণীটার ক্ষেত্রে বরাবরই এটা আমাকে টেনেছে হ্যাঁ তো টেনেছে বলেই অন্তত শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো সেখানে আমি সেটা ওইভাবে ধরতে চেয়েছি হয়তো তো যারা ওই ধরনের কাজ করতে চান এই ভদ্রলোকের বৃত্তি সেটা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই যারা যেভাবে কাজ করছেন করবেন আমরা আপনার অভিনয়ের জায়গায় একটু যাই ছবিতে অভিনয় এই যে গণেশবাবুর কথা হলো আপনার অভিনয়ের কথা যদি সিনেমার অভিনয়ের কথা ভাবি সচেতনভাবে ভাবলে আমার মাথায় প্রথম আসে হচ্ছে ধন্যাদা কেননা আমার বড় হওয়ার বয়সে ওটা একটা সেই ধন্যাদার চরিত্র অথবা আরো অনেক পরে আপনি অসমাপ্ত একটা চরিত্র করলেন সেই একজন সিনিক বর প্রফেসর একজন প্রফেসর মধ্য প্রফেসর শেষের ওই ছুটটা আমার মনে আছে যে নিজের থেকেই যেন পালাচ্ছে ও দেখতে চায় না হ্যাঁ ও এই সত্যটাকে দেখতে চায় দেখতে চায় না তো এই চরিত্রগুলি আমাদের মনে একটা জোরালো ছাপ ফেলে গেছে এর মাঝে কি হয়েছে আমরা সারা পৃথিবীর সিনেমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং বলিউডের পাল্টে যাওয়াটা দেখতে পেরেছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেডগুলো ওই হাম সাত সাত হ্যাঁ বা ওই ধরনের মাসালা মুভির থেকে এই শেডগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করছে যে কারণে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকিকে আমরা দেখতে পারি যেটা আলুর বস্তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে বদলাপুর বদলাপুর বা অন্যান্য না ফটোগ্রাফার ছবিতে সে একটা ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় অভিনয় করছে সমুদ্রের পারে ফটো তুলে বেড়ায় ফলে এই চরিত্রগুলি আমাদেরকে প্রচণ্ড টানে আপনি কি আমার প্রশ্নের জায়গাটা হলো আপনি কি মন্ত্রিত্বের চাপে দায়িত্বের চাপে ছবিতে অভিনয় কম করেন নাকি বাংলা ছবি এই ধরনের চরিত্রকে প্রসব করতে ব্যর্থ আপনার কি মনে হয় মানে আমি এটা সত মনে হচ্ছে যে আমার আরও বেশি অভিনয় করা উচিত অবশ্যই আমাকে নিচ্ছে না এটি হচ্ছে বাস্তব নিচ্ছে না মানে এখন তো হাউস ভিত্তিক হয়ে গেছে আমার পক্ষে হাউসে গিয়ে পিয়ার করা সম্ভব নয় আমি কোনোকালেই করিনি 
অফিসে গিয়ে বসে থাকা বা ডিরেক্টরদের সঙ্গে কথা বলা আমি খুব ছোট ছোট পার্ট করেছি ধন্যা ধন্য খুব বড় পার্ট তা নয় এরপর বাপ্পা দিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলার লোভ সামলাতে পারছি না ওই যখন বলে চড়ে দেবে তালা চাবি সেই কবে শুনেছি হ্যাঁ আপনি বলছেন যে বড় বাজারে একটা তালা চাবির দোকান তার মা বলছে চড়ে দেবে তালা চাবি তো আমি তারপর করতে করতে আমি মেজর পাঠ করেছি অনেক আমি শেখর দাসের যোগাযোগে মধুসূদন করেছি অনেকের চট্টোপাধ্যায় মহাপুরুষ ও কাপুরুষ দুটো পার্টি আমি করেছি এই কিছুদিন আগে বহমান হলো অনুমিতা দাসগুপ্তের ছবি বা বারান্দা রেশমি মিত্রের ছবি যেখানে আমি মতিনন্দির উপন্যাস থেকে এবং সেখানে আমি সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার তো আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি বেশ কিছু অভিনয় করেছি এরপর যে ডিরেক্টররা আমায় নিলে নেবে না নিলে আমি কি করবো তাকে আমার পক্ষে তো গিয়ে বলা সম্ভব নয় এবার আমার ক্ষেত্রে আমার ডিওপি সৌমিক যেটা বলল সে একজন ডিরেক্টরও বটে যে তোমার ক্ষেত্রে মুশকিল হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমাকে নিচ্ছে না কেন বললো না তোমার তো অভিনয় তোমাকে লোকে পছন্দই করে আমি তাহলে নিচ্ছে না কেন বলো অনেকে এরকম একটা পারসেপশান ওর ওর মতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমি ব্যস্ত আমাকে পাওয়া যাবে না আমি না করব বা আমি আমাকে অন্য কাজে আমায় চলে যেতে হবে ইত্যাদি 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 আমি না তার মধ্যে থেকে তো আমি এতগুলো ছবি তো অভিনয় করেছি এগুলো তো মানে নতুন নতুন হলে লোকে বলতে পারে আমি এখন যে সরকারি দায়িত্বটা সামলাই সেটা তো আমার পনেরো বছর হতে যাচ্ছে তাহলে তার মধ্যে তো আমি এতগুলো ছবি তো অভিনয় করেছি তার এই পারসেপশানটা বললো এটা ও বলছে ওর মতে যে এটা সুকৌশলে নাকি ছড়ানো হয়েছে আমার তা মনে হয় না আমার মনে হয় যে সেরকম ডিরেক্টর হয়তো মানে এখানে একটা স্বচ্ছন্দ এখানে একটা 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 কথা বৃত্তে কাজ করতে ডিরেক্টর পছন্দ আমি একটা কথা এখানে একটু যোগ করতে চাইব আপনাকে নেওয়া হচ্ছে না এটা যেমন আমার একটা অভিযোগ এই ধরনের চরিত্রও তো খুব একটা সৃষ্টি হচ্ছে না আমি বলবো না যে এই ধরনের চরিত্র হচ্ছে অথচ আপনি নেই না তুমি কি বহমান বোধ হয় দেখো না হইচইতে আছে আচ্ছা তো ওটা তো ওই মানে নিম্নবিত্ত বা সাবলটন বা প্রফেসর মলয় অসমাপ্ত ওকে তো এটা তো খুব একে তো খুব নিম্নবর্গের চরিত্র বলে না বলা যায় না শিক্ষিত লোক হ্যাঁ তো আমি তো নানা রকমের চরিত্র করেছি আমার ধারণা যে হয় আমি ততটা যোগ্য নই অথবা কোনো কারণ হয়ে উঠছে না কিন্তু আমি অভিনয় করতে চাই আমার কাছে এর মধ্যে একটা দুটো যে ছবির কথা আসেনি তা নয় কিন্তু সেই চরিত্রগুলো থেকেও বড় কথা যে আমি সেখানেই কাজ করি যেখানে আমি ডিরেক্টরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ থাকব মানে আমি আমি ছবি অভিনয় করার ক্ষেত্রে ডিরেক্টরকে আমি খুবই মানে ডিরেক্টরের ব্যাপারে আমি কি আমি কি বলবো মানে আমি আমি নাম করতে চাই না কিন্তু এমন আমি ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছি যিনি হয়তো ছবি মানে বানানোর ক্ষেত্রে হয়তো অতটা দড় নয় কিন্তু মানুষটা ভালো আমি সেরকম ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছি বা সেই ছবির হয়তো ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক হয়নি না আমি আমি হাউস টাউস ভাবিনি মানে সেখানে ডিরেক্টর যা আমি তাই মানে যেটা বলেছেন আমি ডিরেক্টরকেই বিশ্বাস করেছি তো সেই রকম ডিরেক্টর হয়তো হয়ে উঠছে না যেমন এ রেশমি মিত্র আমাকে তার শিশির ভাদুরি নিয়ে একটা ছবি করলেন সেটা আমাকে বারবার করে বলেছেন অনেক দিন পিছিয়েছিলেন কিন্তু তখন আমার নিজের বানানো ছবি চলছে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি ফলে উনি অন্য হয়তো অন্য অভিনেতা নিয়ে নিয়েছেন এরকমও হয়েছে এই আর কি তবে ভালো তুমি যদি ছবি করো আমি নিশ্চয়ই তুমি আমার নেবে অবশ্যই নেবো আমি যদি ছবি করি আপনার চলচ্চিত্র পরিকল্পনা মানে এরপর ছবি করার কথা এর পরের ওটিটি স্পেসে কিছু করার কথা ভেবেছেন ওটিটিতে এখনো ভাবিনি এখনো ভাবিনি আমি পরের ছবি স্ক্রিপ্টটা শেষ করে ফেলেছি সেটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি হবে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ফিল্ম হবে সেটা আগে করি তবে ওটিটিতেও নিশ্চয়ই ওটিটিতে করলে আমি অভিনয় করতে চাইব ছবি বানানোর থেকেও বানালে ছবি বানাবো এই প্রশ্নটা করার একটা বড় কারণ সেটা হলো যে হলমুখী করা যতদিন না জওয়ান পাঠান এই ধরনের ছবি হচ্ছে দর্শককে হলমুখী করা কবিতা যেটা বলছিলেন যে পুরো ব্যাপারটা একটা সুপারফিশিয়াল দেখে মনে হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু তুমি জেলার হলগুলিতে গিয়ে দেখো এই ছবি কেউ দেখছে না যে ধরনের ছবি আমরা চারপাশে যে ধরনের ছবির মার্কেটিং পিয়ার দেখতে পাই কবিতা বলছে বরং কমফোর্টেবল লোকে অনেক বেশি নিজের মোবাইলে নিজের গ্যাজেটে ছবিটা দেখতে সেই কারণে আমার আমার একটা প্রস্তাব বলতে পারেন আপনার কাছে যে আপনি আপনার কাজ আপনার কাজের যত রকম বর্ণ থাকে যত রকম কালার থাকে ধরুন আমি বোমার কথা যদি বলি বোমা যদি একটা সিনেমার আকার নেয় তাহলে সেটা কিন্তু ওটিটি স্পেসে 
একটা বোমা বিস্ফোরণ হবে আর কি তো এইটা আপনি আমার মনে হয় আপনি ভাবতে পারেন আমি নিশ্চয়ই ভাববো এবং আমি তো একসময় ভেবেওছিলাম ও টিটিতে একটা ছবি করব এবং আমি সেটা একটা থ্রিলারই করব ভেবেছিলাম কিন্তু সেটা তো মানে সেসব অবধি হয়ে ওঠেনি এখন বাজেট টাজেট অনেক কিছু সমস্যা থাকে যে বাজেট নাকি ও টিটি বাংলায় নাকি দেয় সেটা খুব মানে তুমি যেটা বলছো বড় কাজ সেটা বলিউডে উইক কেনার খরচা হ্যাঁ সে তো সেটা সেইভাবে কাজ করে কি হবে আমাকে তো করতেই হবে আমি এমন কোনো মানে নেই যদি করতে হয় ভালোভাবে করবো এই যে আমি একটা সমীক্ষা পড়ছিলাম যে শুনলামও তারপর আমার সঙ্গে ওদের একটা মিটিংও হলো অন্য ব্যাপারে সেটা হচ্ছে নেটফ্লিক্স কোনো বাংলা ছবি কিনছে না কেননা ওদের সমীক্ষা বলছে যে এই তোমার আমার মতো যে দর্শক তারা কেউ বাংলা সিনেমা দেখছে না বাংলা তারা নেটফ্লিক্সে কেউ বাংলা সিনেমা দেখতে চায় না তারা বিদেশি ছবি দেখতে চায় বা অন্য ভাষার ছবি দেখতে চায় বাংলা ছবি তারা বাংলার যে নির্দিষ্ট অ্যাপ সেই অ্যাপটি দেখতে চায় তারা তো যদি অন্য কোনো এরকম বড় বাইরের কোনো অ্যাপ আসে যেখানে যারা ভালো বাজেট দেবে তখন এবং তারা যদি আমার মনে করে আমায় যে কাজ করাতে পারে আমরা অ্যাপ্রোচ করে দেখব যদি দেয় তখন করব ভাববো তখন আপনার নাটক নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে চাই আপনি কথাবার্তা শুরুতে একটা একটা শব্দ বললেন যে আমি যখন নাটক করতাম সম্প্রতি আপনার কিছুদিন আগে করোনার আগে আপনার একটা ইন্টারভিউতে আমি দেখেছি যে আপনি একটু বিতশ্রদ্ধ হল পাওয়া নিয়ে বারবার হলে হলে ঘুরে ঘুরে একটা নাটককে তিন তিনটে হলে নিয়ে যেতে প্রোডাকশানের লজিস্টিক্সের কিছু সমস্যা হচ্ছে এই নিয়ে এই মুহূর্তে নাটক নিয়ে আপনার ভাবনা চিন্তা প্রোডাকশানের আমি থিয়েটার এখন করছি না আমি এখন করছি না থিয়েটার করব করলে আমার একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা আছে সেটা আমি এখন বলতে চাই না যখন আমি থিয়েটার করব যদি করতে পারি আবার যদি শরীর সাথ দেয় তাহলে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক আমি আমি থিয়েটারটা করব আবার কিন্তু এখন থিয়েটার হচ্ছে না এখন যেটা হচ্ছে যে সেটা কিছু লোক অভ্যাস থেকে কিছু লোক লাশ বয়ে নিয়ে বেড়ানোর আনন্দে এক্সাক্টলি বা অভ্যাসে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাকে যদি পুনর্জীবিত করতে হয় এই যেভাবে হচ্ছে সেভাবে হবে না হ্যাঁ আরও অন্য কোনো পন্থা লাগবে আমি সেই পন্থাটার অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আরও একদম বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিস্ফোরণের কথা বলছেন কোনো রকম একটা না বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিস্ফোরণের কথা বলছি না আচ্ছা আমি বলছি যে মানে যে ক্যাকোফনিময় সমাজ যে ক্যাওসপূর্ণ সমাজ ইম্পেশেন্ট সমাজ যারা থিয়েটার দেখতে গেলে তার পেশেন্স লাগে একটা শান্ত মাথা লাগে ঠিক এবং থিয়েটার দেখতে গেলে এক ধরনের যেহেতু এটা মাইনরিটি আর্ট এক ধরনের আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভালোবাসা লাগে তো যে পরিমাণ এখন ঘৃণার বেশাতি হচ্ছে সেখানে আমার মনে হয় না যে থিয়েটারের মতো শিল্প বাঁচতে পারে থিয়েটার জাস্ট উড়ে যাবে মানে ঘৃণার এত বড় সুনামি চলছে সেখানে আমার থিয়েটার খুব মানে ছোট পাখির মতো মরে যাবে তাহলে এই ক্যাকোফনি বা এই ক্যাওস থেকে থেকে কী করে প্রোটেক্ট করা যায় দু হাত দিয়ে আগলে তাই বাড়িতে বন্ধ করে রেখেছেন তাকে আপাতত বন্ধ করে রেখেছি বেরোবে না বাইরে যদি বেরোতেই হয় সেই রকম বর্ষাতি দিতে হবে সেই বর্ষাতি সন্ধানে আছি পুরনো কাজগুলিকেও মঞ্চায়ন করবেন না না এই মুহূর্তে করব না একটা প্রশ্ন আমি অনির্বাণ এখানে এসেছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য তাকে করেছিলাম আপনাকেও করি ধরুন আমরা আপনার থিয়েটারের ভক্ত আমাদের আমার ভাগ্য যে আমি আপনার থিয়েটার বারবার বারবার গিয়ে দেখতে পেয়েছি রুদ্রসঙ্গীত দেখেছি বোমা দেখেছি বিভিন্ন কাজ আপনার কে দেখেছি সিনেমার মতো দেখেছি কিন্তু প্রিভিলেজ তো অনেকেরই থাকে না ধরুন জেলাগুলোতে অনেকে পারে না বা আমার মা কাকিমারাই পারেন না আমার মা থিয়েটার দেখার যে আনন্দটা সরাসরি সেটা না পেলেও ইউটিউবে বোমা দেখে আমার মাও কিন্তু একটা হয়তো আমার আনন্দের মাত্রাটা আমার মায়ের আনন্দের মাত্রাটা আলাদা কিন্তু তিনিও কিন্তু খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন যে এটা একটা সাংঘাতিক জিনিস দেখে ফেললাম তিনি আবার আমার কাকিমাদের মধ্যে হয়তো সেটা শেয়ার করে দিলেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমার প্রশ্নটা হলো থিয়েটারের একটা ওটিটি হতে পারে না 
আমি ইউটিউবে যেগুলো দিয়েছি সেগুলো তো একটা টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য বানানো পাঁচ ক্যামেরায় শ্যুট করা এবং আমাকে ওই ওই নির্দিষ্ট চ্যানেল আমাকে ওই জন্যই বরাস্তা দিয়েছিল তো তিন মাস পরে ওদের মনে হলো তত টিআরপি নেই আমি ওদেরও হয়নি সেভাবে প্রচার নেই এবং ওদের আশেপাশে যে তথাকথিত কমার্শিয়াল অনুষ্ঠান তাদের প্রায় সমান সমান টিআরপি আমি তাহলে এগুলো থাকবে এটা চলবে না কেন তো ওদের ক্ষেত্রে তো কোনো লজিক হয় না ওরা সব বোঝে টেলিভিশনে বিশেষত কর্মকর্তা কুরুসা বলেছিলেন এই কথাটা যে ওরা পৃথিবীর সব বোঝে যারা আপনি টেলিভিশনটা ছেড়ে দিন এদের দিয়ে হবে না আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি একদম স্পষ্ট বলছি আপনি তো একজন সংগঠক ম্যানেজমেন্টের লোক এত দল তারা সকলে মিলে এটা থিয়েটার অর্থনীতির জন্যও কি ভালো নয় তারা সকলে মিলে বসে একটা সাধারণ ক্যামেরা তিনটে ক্যামেরা বসানো একজন এডিটার একটা অ্যাপ তৈরি হলো সেই অ্যাপে মানে আমার প্রশ্নটা কোথা থেকে আসছে আরও একটা পয়েন্ট বললে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন গৌতম হালদারের বয়স হচ্ছে কতদিন তিনি মেঘনাথ বধ করবেন মেঘনাথ বধ তো আছে একটা শ্যুট করা আছে আনন্দবাজারে একটা আছে কিন্তু আমি বলছি একটা কমপ্লেক্স একটা সুপার মার্কেট থিয়েটারের যে কলকাতার বাইরে থাকে ডায়াসপোরাটা তো অনেক বড় সে পয়সা দিয়ে দেখলো দশ ডলার দিয়ে একটা বোমা দেখলো এই ব্যবস্থা একসাথে মিলে করা যায় না ভেবেছেন কখনো থিয়েটারের ওটিটি থিয়েটারের ওটিটি আমি ভেবেছি কিন্তু এখন আর মানে আমি দেখেছি এই উদ্যোগগুলো মানে ওই যখনই তুমি একসাথে বলছো না সবাই মিলে সবাই মিলে বলছো না যখন যে মুহূর্তে প্লুরারে যাচ্ছ সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে একটা বিবমিশা এবং হতাশার জন্ম দিচ্ছে আমি আর একসাথে শব্দটা থিয়েটারের ক্ষেত্রে খুব বিশ্বাস করি না তো নিশ্চয়ই অন্যরা আবার একসাথে সমস্বরে সমবেত এবং সবাই আয় ভাই আয় একসঙ্গে আমাদের কীভাবে থিয়েটারকে বাঁচাতে পারিতে যদি অন্য কেউ যদি উদ্যোগ নেয় এবং সেখানে তখন যদি আমার থিয়েটার আবার চায় তখন আমি নিশ্চয়ই দেব কিন্তু আমি ওই উদ্যোগ নেওয়ার মানে জায়গায় আমি আর আপাতত নেই এইভাবেই বলতে চাচ্ছি আমি কথাটা ব্রাতদা আমরা লেখকের প্রস্তুতি এটা আমাদের পড়তে খুব ভালো লাগে ওরহান পামুক কীভাবে প্রস্তুতি নেন মুরাকামি কীভাবে প্রস্তুতি নেন আবার আমার খুব ভালো লাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে প্রস্তুতি নেন যে ওই রকম একটা দরিদ্র মানুষ তিনি পটলডাঙ্গা স্ট্রিটে একটা ঘর নিচ্ছেন লেখার জন্য একদম একদম প্রফেশনাল রাইটার সারা পৃথিবীতে এখন যেমন দেখি তেমন তারা ওইখানে বসে লিখছেন সমরেশ বসু সমরেশ বসু কিন্তু নাট্যকারের প্রস্তুতি বিশেষত এই কথাটা আপনার সঙ্গে বলা জরুরি তার কারণ ওই বহুপ্রজ এই কারণে আপনি নাট্যকার হওয়ার পাশাপাশি আপনাকে অনেকগুলি প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে হয় দীর্ঘদিন ধরে করছেন তার মধ্যে আপনি প্রচুর কাজ করেছেন আমি শুধু নাটকের সাপেক্ষে বলছি অন্যান্যগুলো ধরছিই না উদয়ন ঘোষের কথা শুনেছি যে তার কলেজের পড়ানো বাড়ির পারিবারিক ভোরবেলা লিখতেন হ্যাঁ ভোরবেলা লিখতেন পারিবারিক অসুস্থতা সব সামলে ভোরবেলা লিখতেন আপনি সময়টা বার করেন কী করে কখন লেখেন আমি শুধু নাটকটার কথা বলছি কখন লেখেন এত নাটক এত নাটক কোথায় বলতে পুজোয় আমার একটা নাটক মাত্র বেরিয়েছে এই রাত তোমার আমার এই নাটকের কথা হ্যাঁ এই রাত তোমার আমার নিয়ে আমি আলাদা করে কথা বলতে চাইব এটা বাদ দিয়ে এত নাটক এবং প্রত্যেকটা কাজের থেকে আরেকটা কাজ আলাদা কোনোটায় গল্প গড়া হচ্ছে কোনোটায় গল্প ভাঙা হচ্ছে আমি কাজের ধরনগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা করে কথা বলবো কিন্তু আপনার প্রস্তুতিটা একটু বলুন না এটা আমি জানতে চাই এবং অনেকেই জানতে চাই ধরো একটা নাটক আমার মাথার মধ্যে ঘুরে এই যে ধরো এই এই রাত তোমার আমার নাটকটা এবার শারদীয় প্রতিদিনে বেরিয়েছে এই নাটকটা হয়তো দু বছর আগে আমার মাথায় এসছে আমি দু বছর ধরে ভেবেছি সেই সঙ্গে আরও হয়তো অন্য লেখাও ভাবছি অন্য সিনেমাও ভাবছি তার সঙ্গে নাটকটাও আমাকে রাত্রিবেলা হয়তো তারা করে বেড়াচ্ছে তারপর সেই নাটকটা নিয়ে আমাকে পড়তে হয়েছে সঞ্জয় গান্ধীর জীবন নিয়ে পড়তে হয়েছে लिखते बसलम से रकम हो ग যে লিখতে বসলে লেখাটা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় তখন আর খুব বেশি সময় লাগে না আমার বোধ এই নাটকটা লিখতে দিন দশ পনেরো বোধ হয় লেগেছিল হ্যাঁ আমি ওই রাত্রেবেলায় এসে একটু একটু করে লিখতাম মানে রাত্রেও লিখেছি ভোরবেলা লিখেছি এমন হয়েছে যে 
লেখাটা হাফ অংশ সেটাও সবারই উপন্যাসের ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমি একটা অফিস মিটিং শেষ হলো পরের মিটিং আমি দেখছি ছটায় মাঝে একটু ফাঁক পাচ্ছে হ্যাঁ আমি অফিস থেকে বাড়ি এলাম আবার খাই লেখাটা এত তাড়া করছে হ্যাঁ ওই লেখাটা লিখলাম প্রায় কম বয়সে ছ বয়সের মতো ওই সময়টা ফাঁকা আছে তো ওই সময় আমি লি আবার লিখে গেলাম আবার বাড়ি ফিরে গেলাম বাড়ি থেকে অফিস ফিরে গেলাম আবার ছটার সময় মিটিং করলাম এটা উপন্যাসের ক্ষেত্রে হয়েছে মানে এই লেখার ক্ষেত্রে কি প্রস্তুতি বা উপন্যাসটার ক্ষেত্রে আমি কোনো সময়ের বাজ বিচার করিনি যখন সময় পেয়েছি তখন লিখেছি এগারোটায় ঘুমোতে গেছি তিনটে উঠে লিখেছি তো ওইখানে লেখাটা তাড়া করেছেন নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু নাটকটা মাথার মধ্যে বসতে বসতে যায় স্ট্রাকচারটা তারপর কোনো এক সময় লিখে ফেলি এরকম হয় আর কি আপনার নাটকের ধরুন আমরা যদি বোমার কথা ধরি বা অন্য যে কোনো আপনার যে কোনো কাজ সিনেমার মতো ধরি রুদ্রসঙ্গীত ধরি আমি একটা জিনিস দেখেছি মানে দূর থেকে সব কটা নাটককে যদি একটু দূর থেকে দেখি তাহলে আমার মনে হয় যে ইতিহাসের নানা কালখণ্ডগুলিকে ইতিহাস বইতে বা জনতার মুখে মুখে উপলখণ্ডগুলিকে যেভাবে সাজানো থাকে আমার মনে হয় আপনি তার মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন সেখান গল্প বলার ধরনটা ওই লিনিয়ারিটিটাকে ভাঙলেন মানে ধরুন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী তার তারা আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই খুবই মহৎ পূজ্য এবং তাদের জীবনের কোনো অন্ধকার দিক আমাদের জীবনে থাকতে পারে না এবং সত্যি কথা বলতে আপনি বলার আগে বাড়ির ঘোষ সম্পর্কে আমি তো কখনো এরকম ভেবে দেখিনি এখন আমি যে কোনো বিপ্লবীর জীবনটাকে আমার জীবনের মতো করেই ভাবার চেষ্টা করি তিনিও আমাদেরই মতো কেউ একজন তার নানা দিক আছে এইটা এই যে আমি বলছি ইতিহাসের কালখণ্ডে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়া তাকে একটু নাড়িয়ে দেওয়া নতুন করে আবার পাথরগুলো যেভাবে সাজানো ছিল আপনি আবার পাথরগুলোকে আপনার মতো করে সাজিয়ে রাখলেন এইটা কি ইতিহাসের সাথে একটা রিভেঞ্জ ইতিহাস বলার ধরনের সাথে এইখানটা এটা আমি সব থেকে বেশি আমি যার থেকে প্রেরণা পেয়েছি যিনি আমাকে গভীরভাবে প্রায় এক দশক ধরে ইন্সপায়ার করে রেখেছেন তিনি আর কেউ নয় মানে শ্রীল শ্রীমান মহান কুইন্টিন তারান্তিনো তারান্তিনো এখানে আমায় ইতিহাস পাঠকে নতুন হয় বিশেষত যখন আমি যদি আমি মনে করি তার শ্রেষ্ঠ ছবি এখনও কিলবিল উনি যতই যা খুশি ইতিহাসের জ্যাঙ্গো আনচেইন বানান বা ইনগ্লোরিয়াস বাস্টার্স বানান কিলবিল একটা মানে নির্জ্ঞানে চলে যায় একটা কোথায় গিয়ে যেন ধাক্কা মারে মানে হারিয়ে যাওয়া ডিজায়ারগুলো ওই ধাক্কা মারে নতুন নতুন তৈরি হতে থাকে ডিজায়ারে জন্ম দেয় হুম এবং এবং যেখানে যেভাবে মিউজিককে মানে মানে প্রায় খুঁড়ে খুঁড়ে এনে একজন সিন্ধবাদের মতো ওইগুলো লাগিয়েছেন উনি তো ইতিহাসকে রিক্রিয়েট করা সেখানে আমাদের এখানে ইতিহাসকে সবসময় গ্লোরিফাই করা হয়েছে ইনগ্রেস বা বাস্টারে আমরা কী দেখি হিটলারকে গিয়ে লাস্টে মেরে দিচ্ছি ঠিক হ্যাঁ যেটা তো ঘটেনি আসলে তো আমার এখানে সেখানে যদি ইতিহাসকে রিক্রিয়েট করতে হতো তাহলে ওই আলিপুর বোমার মামলা উনিশশো আট সালে যেখান থেকে বোমা আমি তৈরি করেছিলাম তার থেকে আর বড় কিছু মশলার কিছু ছিল না আমি অনেক ভেবেচিনতেই ওই কালোখণ্ডটা ভেবেছি কেননা ওই সময় চরমপন্থা নরমপন্থা থেকে সন্ত্রাসবাদের দিকে প্রথম ঢুকছে উনিশশো সাতে সুরাট সুরাট হচ্ছে এবং আটে আলিপুর বোমার মামলা হচ্ছে এবং ওখান থেকে বিপ্লবীরও জন্ম হচ্ছে সন্তেরও জন্ম হচ্ছে তো এই ওইটা ওই ওই কালখণ্ডটা আমার আমার কাছে খুব জরুরি ছিল তো ইতিহাসকে এক ধরনের রিভেঞ্জ নিয়ে আমি বলবো না ইতিহাসকে একটু তীর্যক চোখে দেখা আমাদের এখানে ইতিহাস যেভাবে পড়ানো হয়েছে বা ইতিহাসকে ইতিহাসের পাঠ যেভাবে হয়েছে এখন ইতিহাসকে রিভেঞ্জ নেওয়া রিভেঞ্জ তো নিচ্ছে বিজেপি ইতিহাসে রিভেঞ্জ নিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিজেপি সেটা তো ইতিহাসকে নির্মূল করে নির্মূল করে দিয়ে করছে তো আমি ইতিহাস বলেই আর কিছু থাকছে না তো আমি তো ইতিহাসকে মানে আমি রিকনস্ট্রাক্ট করতে চেয়েছি এরকম বলা ভালো হবে সেটা তোমার কাছে ওই আঙুল দিয়ে নাড়িয়ে দেওয়া হয় সেটাও হতে পারে সেরকম একটু ঝাঁকিয়ে দেওয়া ঝাঁকিয়ে দেওয়া হতে পারে হ্যাঁ না এখানে আরেকটা কথাও আসবে যদি রুদ্রসঙ্গীত ধরি আপনাদের বড় হওয়ার যে দশকগুলো আমি যদি আশির দশকটাকে ধরে নিই মার্ক্সবাদের বিশ্বাস সেই সেই বিশ্বাস সারা পৃথিবী জুড়েই ফ্রান্স থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী জুড়েই এছাড়াও অনেকগুলো আন্দোলনের ধারা তৈরি হচ্ছিল এবং সেখানে 
একমুখী মার্কসবাদের সমর্পণ এটাই আর রইল না অনেকেই প্রতারিতও বোধ করল বিশেষ করে বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে যদি দেখি আপনাদের মতো যারা আপনাদের ওই বয়সটা যুবা বয়সে তারা অনেকগুলি প্রতারণা দেখতে পেল তাদের চোখের সামনে অনেক বেশি প্রকট হলো আপনার থিয়েটারে যখন রুদ্রসঙ্গীত চলে প্রমোদ দাসগুপ্তের নামটা দুবার বলে দেখা যায় একবার বলছে না প্রমোদ কথাটা দুবার বলছে তো সেই কারণে আমি প্রতিশোধ শব্দটা ব্যবহার করছি যে আমার হাতে একটা কলম আছে আর একটা সাদা কাগজ আছে ইতিহাসের যারা নির্মাতা যারা ক্ষমতার চেয়ারে বসেছিল তারা যে অন্যায়গুলো করেছে আমি কাগজ কলম দিয়ে সেটা শোধ করে দেব মানুষকে জানিয়ে দেব আপনার নাটক দেখতে দেখতে আমার চিত্তপ্রসাদের কথা মনে পড়ে একই ঘটনা মানে এই লাইনটা তো অনেক বড় সলিল চৌধুরী বলুন বা ঋত্বিক ঘটক বলুন উৎপল দত্ত উৎপল দত্ত বলুন চিত্তপ্রসাদ বোম্বেতে থেকেছেন তার তিনি যখন শ্মশানে যাচ্ছেন তিনজন বামপন্থী তার তার শ্মশান যাত্রী হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি তো সেই কারণে আমি প্রতিশোধ শব্দটা বলছি মানে আপনি কি খুব সচেতনভাবে একটা এটাও কি একটা প্রতিবিপ্লব মানে আমার মনে হয় যে এর উত্তরটা তুমি যদি এই আমার উপন্যাসটা তুমি পড়ছো বললে উদ্বাসিত মানদাস এটা ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে এখন এটা যদি তুমি পুরোটা পড়ো আমার ধারণা এবার যে যেদিকে যাচ্ছ উপন্যাসটা এবার তোমার কাছে সমস্ত উত্তর আমার ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং আমি খুবই অপেক্ষা করে আছি যে এরপর যে যে অংশগুলো আসবে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় খুবই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে না উদ্ভাসিত মন্দাস বহু লোক পড়ছেন এবং নানা রকম প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে আপনার লেখার আপনি কিছু বলতে চান বলুন না ওইটাই পড়লে হয়তো বোঝা যাবে যে তুমি যেটা বলতে চাইছ আমি ওটাকে ইতিহাসগতভাবে প্রশ্ন করছি এবং আমার অবস্থানকেও কোথাও বুঝতে চাইছি আমার রাজনীতিতে আসা রাজনীতির মধ্যে থাকা এতদিন ধরে রয়ে যাওয়া হ্যাঁ কারণ যারা এরকম মানে ল্যাটারাল প্রবেশ ঘটেছে তাদের অনেকেই থাকতে পারেননি আবার অনেকে থেকে ওছেন কিন্তু আমি সব থেকে দীর্ঘ সময় ধরে থাকলাম আপনি যখন নিজের রাজনীতির কথা তুললেন তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করেই ফেলি রাজনীতিতে থাকতে গেলে রাজনীতি তো শুধু মানে আপনি যে ধরনের রাজনীতি করেন তাতে তো শুধু ক্ষমতা বা চেয়ার নয় অনেক দায়িত্বও থাকে বিশেষত এটা খুব একটা সুখের সময় নয় আপনার কাছে দায়িত্বটা আপনার অনেক বেশি অন্য চারজনের থেকে সেটা আমরা সকলে যারা খবরের কাগজ করি তারা জানি আপনার সামাল দিতে হচ্ছে অনেক বেশি তো এবং আপনাকে একটা বেষ্টনির মধ্যেও থাকতে হয় অনেক দায়ের মধ্যে থাকতে হয় আমার প্রশ্নটা হলো এটা তো জনজীবন থেকে বিচ্যুত কোথাও গিয়ে মানে সেটা তো আপনার শিল্পসত্তার সঙ্গে একটা বড় সংঘাত আপনি তো আমার মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পারবেন না মানুষের কথা শুনতে পারবেন না চাইলেও পারবেন না সেটা কি আপনার শিল্পসত্তাকে কোথাও গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করছে না এবার আমি যদি শিল্প করতাম এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতাম শুধুমাত্র আমাদের যে সমাজ আমার তো আয়ু দিত না আয়ু কমিয়ে দিত আমি অন্যরকম কাজ করব ইতিহাসকে আমি ডিস্ট্রট করব ইতিহাসকে আমি ডিকনস্ট্রাক্ট করব আমি একটা অন্য শহর আনব এবং আমার সময় আমাকে ছেড়ে দেবে যেটা অরবিন্দ ঘোষ বলে বোমায় ছাড়ে ছাড়বে না মেরে দেবে জাস্ট মেরে দেবে তো আমি আমার নেত্রীর কাছে এই কারণে কৃতজ্ঞ তিনি শুধু আমার কাজ বা দায়িত্ব দেননি তিনি মানে রাজনৈতিক দায়িত্ব তিনি আমি যে শিল্পের কাজ করার জন্য একটা লম্বা সময় দিয়েছেন আয়ু দিয়েছেন নইলে আমাকে এই সমাজে আমাকে মেরে মানে এক্সিস্টই করতে দেওয়া হতো না আমার যে যে বন্ধুরা মারা যাচ্ছে কম বয়সে অচ্যুত মণ্ডল জয়দেব বসু কৌশিক রায় চৌধুরী আমি এদের নিয়ে একটা লেখা লিখবো যে এরা কেন মরে গেল তাড়াতাড়ি সদবুফ বক্তৃতা আছে ফ্রান্সে সেখানে আন্তনি নাট্য যিনি নিজেও একজন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে সমাজ ভ্যান গককে নিয়ে তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল সমাজ কীভাবে ভ্যান গককে আত্মহত্যা করতে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করল এখানে তুমি যদি অন্য রকমের কাজ করো গলা না মিলিয়ে যদি কোলাবরেটারদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যদি মানে শিল্প তো এরকমই হবে যেমন সেসব মানুষের জয় গান গাইবে জীবনের জয় গান গাইবে এইসব তুমি যদি না করেছ তোমার টিকতে দেবে না এবং সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো অমুক পন্থার প্রতি আমি আঙুল তুলছি না মানে সেটা বামপন্থাই করবে তা না এটা হচ্ছে সেই মধ্যবিত্ত বলয় 
যারা মানে এই মানে যারা বিদ্যাসাগরকে কারমাটরে পাঠিয়েছিল বিদ্যাসাগরকে কারমাটরে পাঠালো যারা আজীবন তর্ক করে গেল যে এই সত্যজিৎ বড় না ঋত্বিক বড় মৃণাল সেনকে ভালো বলল মৃণাল সেন সত্তর বছর হয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ তার আগে অবধি নীরব থাকলো সুচিত্রা কণিকারা নিয়ে মারামারি করলো দেবব্রত শুনে যাদের চোখে জল এলো আর 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 অনেক অনেক এরকম সিগনেচার আছে কিন্তু যে এই 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 যে বলো এটা এটা প্রধানত আক্রমণাত্মক এবং ভায়োলেন্ট ওই ভায়োলেন্স আমার তোমার মধ্যেও আছে আমরা ওইটার মধ্যে বড় হয়েছি হ্যাঁ ওই ভায়োলেন্স থেকে তুমি এবার তুমি যদি কাজ করতে চাও বড় কাজ করতে চাও তুমি পারো বা না পারো আমি যদি চাই যে আমি বড় কাজ করব এমন স্প্যানের একটা উপন্যাস লিখবো যেটা মার্কেজের হয়তো ধারে কাছে আসবে না বা বিভূতিভূষণের ধারে কাছে আসবে না কিন্তু স্প্যানটা বড়ই চামতির মতো ওই অভিকবাবু বলতেন অভিক সরকার আমি দেখেছি আনন্দবাজারের মিটিং উনি বলতেন যে যদি পাঁচজন মিলেও কাজ করো তাহলে ভাবো গার্ডিয়ানে কাজ করছো বড় স্প্যানটা সবসময় ভেবে করো কিন্তু এখানে টিকতে দেবে না কারণ এটা বদ্ধ এটা গুমোট এটার মধ্যে একটা মানে ঘেমো অন্ধ আছে হ্যাঁ এবং ভুললে চলবে না যে সব মেছুরেদের বংশধর বেশিরভাগই আমরা ফলে কোঁচ ছুঁড়ে মারার জন্যে বসে আছে যেভাবে মাঝে ধরত চর্যাপথে যেভাবে ব্যাধরা শিকার করত সেই সেই তাদের মধ্যে থেকে কাজ করা মুশকিল তো আমি রুদ্ধসঙ্গীত করব এবং আমি রাস্তা দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে ফুচকা খাবো এই দুটো হবে না বা ট্রেনে চড়ে ঘুরব এ তো এমনিই হবে না এমনিই হবে না তার থেকে বরং আমি যে কাজটা করতে পারছি এখনও এইটা আমার কাছে একটা বড় আশীর্বাদ এইটা বলতে পারি এইটুকু আপনি একটা জায়গায় নিজেকে লিয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন একটা না লিয়ার তাই না নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গে যে বলেছিলাম হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন সম্ভবত দা ওয়ালকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন এই রকম যে আমার চারপাশে যারা আছে এখন তারা তো ওই ব্রাত্তজন প্রসঙ্গে অনেকগুলি ব্রাত্তজন হয়ে হ্যাঁ নিঃসঙ্গত না মানে এখন যারা চারপাশে আছে তারা আদতে আছে কি না সেটা এখন লিয়ারের মতো বুঝতে পারছি না হ্যাঁ এইটা বলেছিলেন এখন তো নাটক সে অর্থে বন্ধ আপনি প্রযোজনা করছেন না এখন কি মনে হচ্ছে এই বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে আছি এইটা মনে হচ্ছে যারা মানে আমার যারা বন্ধু ছিল তারা বেশিরভাগই বন্ধু আছে যারা বন্ধু নেই এখন তারা অনেকেই গোপনে আসলে আমাকে ভজনাই করে শত্রুরূপে হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারি তো আমার তাতে খুব যায় আসে না আমার আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি আবার থিয়েটার কোট করব কবে সেইটা আমি পরিকল্পনা করছি আর উপন্যাসটা লিখে বুঝলে ওর খুব আনন্দ হচ্ছে এটা লিখতে গিয়ে আমার মধ্যে একটা অপার্থিব একটা আনন্দ হচ্ছে এই আনন্দটার মধ্যে বুধ হয়ে থাকতে একটা ক্যাথারসিস হচ্ছে এবং পরের রোববারের জন্য আমি অপেক্ষা করি আমি সম্পাদককে বলি তাড়াতাড়ি আমাকে প্রুফটা আমি এই সপ্তাহের মধ্যে দেখে দিতে চাই মানে আজকে রোববার আজকে যে লেখাটা বেরিয়েছে তার পরের এপিসোডের প্রুফটা আমি গতকাল দেখে দিয়েছি তার মানে বোধ হয় ওই শূন্যতাটা এখান থেকে ভরাট হচ্ছে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি এবং উপন্যাস লিখলে যেটা হয় আমি দেখলাম যে একটা সমগ্রতার বোধ আসে অনেক বড় আর থিয়েটার মানে কী থিয়েটার মানে দু ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে সেইভাবে লিখতে হয় উপন্যাসের তো কোনো উপন্যাসের কোনো সেইভাবে শেষ নেই এটা চলছে চলছে এমনকি শেষ হয়ে গেলেও আবার শুরু হতে পারে হ্যাঁ 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 আবার শুরু হতে পারে থিয়েটার মানে হচ্ছে আমরা মেট্রো রেলের মতো ঝট করে চলে যাচ্ছে আর এটা মালগাড়ি চলছে তো চলছে চলছে তো চলছে এই আর কি ব্রাত্যতা উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে কি উপন্যাসের বিষয়টা আগে থেকে চুম্বকের মতো টানে তারপর আপনি আমি তো এখন অবধি তিনটে উপন্যাস লিখেছি তিন নম্বরটা ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে আমি প্রথম উপন্যাসটা লিখেছিলাম যখন তখন তো বিষয়টাই আমার কাছে মুখ্য ছিল তারপর দুটো লোক উপন্যাসটা যখন পরিকল্পনা করছি লেখার মুসাবিদা করছি তখন একটা লোক ছিল অর্ধেন্দ্র শেখর মুস্তাফ তারপর অমৃতলাল খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মানে ওদের সখ্য ওদের বন্ধুত্ব ওদের পরস্পরকে চাওয়া এবং বিরোধ ফলে ওখানে বিষয় হয়তো মুখ্য ছিল কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে চরিত্রগুলো তারা নতুন রং সরবরাহ করতে শুরু করলো তারা স্থানিক রং সরবরাহ করলো আর কি 
এবং তখন বিষয়কে ছাপিয়ে চরিত্রদের আর্তনাদগুলো চরিত্রদের চাওয়া পাওয়াগুলো এবং থিয়েটারকে কেন্দ্র করে মানে ওখানে থিয়েটার এবং ব্যক্তি এত জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে ফলে বিষয় আমায় অ্যাট্রাক্ট করেছে আগে না চরিত্রগুলো আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে আমি সেদিনই একটা আমার ওই একটা উপন্যাস বিষয়কে একটা সাক্ষাৎকারে বলেছি যে আমি অর্ধেন্দ্র শেখরকে আমি এত তীব্রভাবে অনুভব করি যে আমি যেন তাকে দেখতে পাই এখনও মানে ওর অভিনয় যেন আমি দেখেছি এই রকম মনে হয় কিন্তু আমার জন্মেরও প্রায় সত্তর আশি বছর আগে উনি মারা গেছেন তো দেখা সম্ভবই নয় এবং সেই সময় তো কিছু সংরক্ষণ নেই কিন্তু ওর পড়ে আমার এটাই খুব তীব্র শিশির ভাদুরিকেও কি অনুভব করছেন শিশির ভাদুরিকে অনুভব করছি শিশির ভাদুরিকে অনুভব করাটা সহজ কারণ অনেক ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট উপাদান অনেক ছড়িয়ে আছে শিশির ভাদুরকে কেন্দ্র করে কিন্তু অর্ধেন্দুর ক্ষেত্রে সেটা কম ফলে আমার মনে হয় ব্যক্তি আগে মানে এরপরে যে উপন্যাসটা লিখবো বলে আমি পরিকল্পনা করেছি মানে আঠেরোশো বাহাত্তর থেকে উনিশশো তিরাশি অবধি আমি আসতে চাইছি আটের দশক মানে যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি এবং আমার মনে আছে তিনি মারা গেলেন আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি এবং সেদিন আমাদের পাড়ায় পুজো হ্যাঁ সপ্তমী পুজোর আমরা অভিনয় করতে যাচ্ছি আমার বাবা এসে খবরটা দিলেন তিনি হচ্ছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ বছর বয়সে মরে গেলেন আমার এখনও মনে আছে যে আমি মেকআপ করছি আমি তখন নাইনে পড়ি পাড়ার নাটক হবে থিয়েটার হবে পুজোয় ছোট আমি তখন একজন একজন কে অজিতেশকে ওই যে বাংলা সিনেমা ভিলেনে পাঠ করতো আর একজন সেটা আমার এখনও মনে আছে সেটা ধাক্কা দিয়েছিল আমায় তো ওইভাবেই তো থিয়েটার ব্যাপারটা আসলে মেচেছে কিন্তু আমার পরের উপন্যাসের মূল চরিত্র হচ্ছেন অজিতেশ ফলে সেখানে শিশির ভাদুরি থেকে আমি আবার ওখানে শিফট করব এখানে একটা প্রশ্ন আছে যেহেতু নাটকটা আপনার করতলে আমলো কি সেই কারণে কি আপনি একটা সেফ জোনে খেলছেন যে আপনার উপন্যাস বলুন হতে পারে সব সব চরিত্রগুলোই আপনার পরিপার্শ্ব থেকে আপনার লেখাপড়ার জগৎ থেকে আপনার চলাচল থেকে উঠে আসছে হয়তো তাই উপন্যাস কি সেখান থেকে বেরোবে না উপন্যাস সেখান থেকে বেরোবে এরপর হবে আমি তো খুব উপন্যাস লিখি নই কিন্তু কিন্তু আপনি লিখে আনন্দ পাচ্ছেন লিখে আনন্দ পাচ্ছি আমি এরপর হয়তো যদি কোনো উপন্যাস লিখি সেটাও আমার পরিচিত জগৎ নেই হবে কেননা পরে আমার আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার আমার ইচ্ছে আছে হ্যাঁ সেখানে যত চরিত্র আমি 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 মিট করছি বা করেছি এখনও করে যাচ্ছি তারা হয়তো আসবে তো সেটা কবে লিখবো আমি জানি না কিন্তু সেটা নিয়ে একটা পরিকল্পনা আছে তার বাইরে যদি লিখি লেখালেখি করি তাহলে সেই বিষয় আমি আবার হয়তো ঘুরিয়ে ফিরে শেষ পর্যন্ত একটা নাটকে লিখতে চাইব আপনার লেখালেখির কথায় আরেকটু এগোতে চাইছি একদম প্রথম দিকের লেখা এক ছোকরার জীবন চর্চা ও আমার জীবনে বাংলা কবিতা সেইখানে বা এই ধরনের যে লেখালেখিগুলো সেই সময়কার আপনার সেই লেখালেখিগুলোতে আপনার চারপাশ অনেক বেশি উঠে এসেছে যে ক্যারেটের ক্লাস বা কামান গাড়ি যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা চিঠি চালাচালি করছে এরকম টুকরো টুকরো ছবিগুলো অমিতাভ বচ্চনের প্রভাব হ্যাঁ বা কিশোর কুমারের গান বাজছে গান এইগুলো ঠিক নস্টালজিয়া নয় কিন্তু ইতিহাসের একটা অন্য ভাষ্য এই যে ইতিহাস কেউ লিখবে না এটা আমার মনে হওয়া আমি ভুলও হতে পারি আপনি যত বড় হয়েছেন বড় হয়েছেন মানে বয়স বেড়েছে ক্ষমতার বা দায় আপনাকে যতটা আপনার দায় যতটা বেড়েছে সমাজের প্রতি চারপাশের প্রতি তত কি আপনার ব্যক্তি স্মৃতি এই বুননটা নিজের ব্যক্তিগত মুসাবিদাটাকে বুনে বুনে মানুষের সামনে ছেড়ে যাওয়া কলম থেকে কি মায়ার পরশটা কোথাও গিয়ে চলে যাচ্ছে তাই তোমার তুমি কি আমার সাম্প্রতিক লেখা লিখি সূত্রেটা বলছো আমার 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 তো সাম্প্রতিককালে এই ধরন যে লেখা তুমি যে মানে ধরুন অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফিকে নিয়ে পড়ছি সে লেখা কিন্তু আমাকে খুবই আনন্দ দিচ্ছে আমি বলছি সেটা তো আপনি সমাজ ইতিহাসকে ডকুমেন্ট করছেন কিন্তু একটা ছোট মাই মানে তুমি আমার মনে হয় মাইক্রোস্কোপিক ইতিহাস তুমি আপনার চার পাঁচ লেখাটার কথা বললে আমি আমি আমার ধারণা তুমি হয়তো ওটা আমার একটা কোনো বইতে পড়েছো হ্যাঁ বইটার নাম নোটে গাছ নোটে গাছ হ্যাঁ নোটে গাছ গত বছর একটা সংস্করণ বেরিয়েছে আচ্ছা তাহলে তারপর আরও দুটো লেখা অ্যাড হয়েছে আচ্ছা আমার ধারণা তুমি পুরনো সংস্করণটা বলছো ওই ধরনের দুটো লেখা আমার আরও বেরিয়েছে আচ্ছা তো সেই লেখাতে যদি তুমি পড়ো আমার মনে হয় যে ওই ধরনের লেখা যেমন আমি এখন একটা লিখতে চাই যে আমার আমি আমি পাড়া থিয়েটার লিখেছি হ্যাঁ পাড়া থিয়েটার অভিজ্ঞতা কি ওটা ওই নতুন সংস্করণে আছে এরপর আমি হয়তো কলেজ থিয়েটার লিখবো স্কুল থিয়েটার নিয়ে আমার লেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ 
তো এই যে ছোট ছোট হৃৎস্পন্দনের ইতিহাস বিভূতিভূষণের কথায় মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনিতে চায় এই যে হৃদয়ের যে ছোট ছোট হৃদয়ের ইতিহাস সেগুলো কিন্তু আমি বিভিন্ন লেখায় আমি ছড়িয়ে রেখেছি মানে সেগুলো না কোথাও গিয়ে পার্সোনালাইজড হয়ে যায় আমি যখন পড়ছি তখন ওই গল্পটা আমার হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাকে অনেকে বলেছেন যে তখন ওটা মানে ওটা আপনার কাছে থাকছে না ওটা আমার কাছে এবার আমি ওটাকে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি সেইটা হয়তো অর্ধেন্তু শেখর মুস্তাফির ক্ষেত্রে আমার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয় আবার যারা থিয়েটার করে তাদের পক্ষে আবার অভিজ্ঞতায় কিন্তু উল্টোটা উল্টোটা শিশির বাহাদুরির সঙ্গে তারা রিলেট করতে করতে যাচ্ছে তাদের কাছে শিশির বাহাদুরির সম্পর্কে জানার সেরকম কিছু নেই হ্যাঁ সেখানে তারা একটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জায়গা পাচ্ছে হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে এই আমি নানা রকমের লেখা লেখার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে তুমি যে লেখাগুলোর ধরনের কথা বললে ওগুলো আমার সবথেকে প্রিয় লেখা ওইগুলো লেখাগুলোই লিখতে আমি সবথেকে বেশি আনন্দ পাই সেই আনন্দই আমি উপন্যাস লিখতে গিয়ে পেলাম তো সেই রকম লেখা আরও লিখবো আমি কিন্তু আমি তোমাকে অনুরোধ করব যে দ্বিতীয় সংস্করণটা যদি তুমি নিশ্চয়ই পড়বো পড়ো আর আপনি কবিতা লেখার কথা ঠিক হঠাৎ করে সচেতন সিদ্ধান্ত মানে কিভাবে এলো কবিতা আমি বলি তাহলে আপনি কবিতা চর্চা করেন আপনি কবিতার পাঠক এটা আমরা জানি সে আপনার বহু লেখা থেকে বোঝা যায় হ্যাঁ পাঠক আমি এটা ঠিক ঠিকই বলেছি যে কবিতা আমি পড়ি এবং আমি বাংলার যারা এখন যারা প্রধানতম কবি তাদের সঙ্গে যেহেতু আমি খুব কম বয়স থেকে মিশেছি আমি জয় গোস্বামীর কথা বলতে পারি আমার ক্লাস ইলেভেন থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এবং তার কবিতা আমার আরেক বন্ধু সৌম্য দাশগুপ্ত তিনি এখন বাইরে থাকেন সেও কবি এবং বাংলাদেশের কবিদের সঙ্গে তার বেশি গতায়াত তার বাড়িতে ছাদে আমি জয়গোস্বামীর মুখে যেটা প্রথম শুনি সেটা হচ্ছে সেই সব শেয়ালের জীবনানন্দের তারপর একটা অদ্ভুত সেটা আমার এমন একটা ঘোর তৈরি হয় ওইটা শুনে এবং তারপর ভূতুম ভগবান উনি পড়ে সেটা আমার এখনও এই যে আমি তোমায় বলছি আমার কাছে ওই সন্ধ্যের একটা ছাদ পাশে দূর থেকে শাঁক বেজে আসছে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি তার চারতলা ছতলার ওপরে ওই ছাদ অন্ধকার নেমে আসছে ছাদে অল্প অল্প শীত পড়ছে আমার হয়তো মণ্ডপে যেতে ইচ্ছে করছে যদি পাড়ার কোনো পরিচিত কোনো বান্ধবীকে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আমি যেতে পারছি না আমাকে ওই কবিতা আকৃষ্ট করছে এবং ওটা আমাকে আমি ওই সন্ধ্যেটা আবার মানে যে মুহূর্তে আমি তোমায় বলি ওটা আমি দেখতে পাই ওটা আমার জীবনে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধ্যে হ্যাঁ যে আমার জীবনে একটা আবার একটা অপ্রত্যাহার্য একটা বদল আনবে ওই সন্ধ্যেটা যা প্রত্যাহার করা যায় না আর কখনো সারা জীবনে ওটা গেঁথে যাবে মাথার মধ্যে আমার স্মৃতির মধ্যে আমার চেতনার মধ্যে আমার সত্তার মধ্যে ফলে কবিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল আমি মৃদুল দাসগুপ্ত আমার মনে আছে আমার পাড়ায় আমার পাড়ায় আড্ডা মারছি মাঠের ধারে বসে তা আমি দেখলাম দূর থেকে মৃদুল দাসগুপ্ত আসছেন আমি ওনাকে চিনি উনি আমার চেনেন না আমি তখন বোধ ক্লাস টুয়েলভ বা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি উনি আমার পাড়ার আমার বাবার এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজছিলেন তিনি তখন প্রতি প্রতিক্ষণ পত্রিকার কবিতার পাতা দেখেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি আমি ওনাকে দেখে উঠে গেলাম উনি একটু দিগ্ভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন তা আমি বললাম যে আপনি কাউকে খুঁজছেন তখন না আমি একটু অমুকের বাড়ি যেতে চাইছি আমার ওই যে বাড়িটা আপনি চলে যান এই পি থার্টি থ্রি বলে দেখিয়ে দিলাম বাড়ি বাড়ির ঠিকানা বলে আমি দেখিয়ে দিলাম চলে গেলেন অনেক পরে ওনার সঙ্গে যখন আলাপ হলো আমার তখন আমি বললাম যে আপনার কি মনে আছে ওনার নজাতের রীতি মনে নেই কি একটা পাড়া থেকে ছেলে উঠে এসে আপা পাঁচটা ছেলের মধ্যে থেকে উঠে এসে বাড়ি বাড়ি চেনাবে সেরকম কোথায় আছে এটা মনে থাকার কথা নয় তা উনি আবার পরে একটা অদ্ভুতভাবে বলেন যে এখন যখন আবার কাউকে বলেন যে আমার সঙ্গে ব্রাত্য যখন প্রথম থেকে ব্রাত্য ভুলে গেছে আমি একটা বাড়ি খুঁজছিলাম তখন ব্রাত্য উঠে আসে আমি তাকে বাড়ির ঠিক না জিজ্ঞেস করি মানে ওই স্মৃতিটা উনি নিয়ে নিয়েছেন আমার তখন আর কিছু তখন উনি ওনার স্মৃতি হিসেবে ওটা বলছে ওটা বলতে শুরু করেন ফলে ওটা আমার আর কিছু বলার থাকে না তখন সুবোধ সরকার আমি যখন সিটি কলেজে পড়াতে যাই আমি তাকে চিনি আমি তো আমি এদের সঙ্গে কখনো কাছে গিয়ে আমি সেভাবে মিশিনি আমি একটু সেই অর্থে অনেকে বলি ইন্ট্রোভার্ট কিন্তু আমার আমার একটু সংকোচই হতো গিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ আর এরা এখনকার কবিতার বাজার দিয়ে বোঝে যাবে না মানে আটের দশক বা ওই সময় এইসব কবিরা যারা নাম করেছেন তারা জনপ্রিয়তাটা তারা খুবই জনপ্রিয় তখন তা আমি আমার ওই কলেজ ইন্টারভিউ দিচ্ছি 
আমার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট বাইরে থেকে এক্সপার্ট এসছেন চাকরির ইন্টারভিউ চাকরির ইন্টারভিউ হচ্ছে মানে কলেজ সার্ভিস কমিশন আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন জায়গায় ব্রাহ্ম কলেজে যে সেখানে আবার একটা ধাপ ইন্টারভিউ হবে ওখানে এবং আমি জানি ওইখানে যদি আমি চান্স না পাই আমাকে দূরে মফসলে কোথাও দিয়ে দেবে কিন্তু আমার তো আমার থিয়েটার করার জন্যে ওইখানে করতে হবে করতে হবে কোনোভাবে আর থাকতে হবে তা আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি খুবই একটা মানে টেনসড মোমেন্ট সেই সময় উনি সুবোধদা ঢুকলেন তার তা আগামী তারপর পনেরো বছর উনি আমার পাশেই বসবেন কলেজে সে তো অন্য কথা হ্যাঁ কিন্তু আমি ইন্টারভিউ দিতে দিতে আমি থেমে গেলাম আমি ঘর ঘোরালাম আমি তাকালাম উনি কি একটা কাজ করলেন আমি ততক্ষণ চুপ করে রইলাম এক্সপার্টরাও চুপ এক্সপার্ট অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি সুবোধদাকে দেখলাম সুবোধদা বেরিয়ে গেলেন হ্যাঁ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এই আমি একটার পর একটা ঘটনা বলতে পারি তো এবং বাংলা কবি কবিতা আর জয়দেব টয়দেব তো আমাদের কলেজে আসতো আড্ডা মারতে আমি জয়দেব দা বলতাম যেহেতু আমাদের থেকে বছর সাথে কেটে সিনিয়র কিন্তু জয়দেব পরের দিকে জয়দেবই বলতাম খুবই বন্ধু ছিল আমাদের মানে নানা রকম আমরা কলেজে দুষ্টামি একসঙ্গে করেছি সেই সব আছে কিন্তু এই কবিতা লেখার ব্যাপারটা আমি এবং কম বয়সে কবিতা কিছু লিখেছি সেগুলো খুব বলার মতো কিছু না এখনও বলার মতো কিছু নয় কবিতা যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাকে ওই কাগজ থেকে বললে যে একটা কালাম যদি আমি লিখি তখন আমি এই কবিদের নিয়ে আমি আমি যেসব কবিদের আমি কম বয়সে প্রচুর আমার বাড়িতে ইংরেজি কবিতার বই ছিল তো সব বিখ্যাত সমস্ত কবি এমন কোনো কবি নেই যার বই আমাদের বাড়িতে ছিল না মানে সেটা সেভেন্টিজ অবধি যারা যারা হতে পারে সব সব কবি তো তাদের কবিতা আমি সে সময় পড়তাম উল্টে পাল্টে খুব যে বুঝতাম তা না কিন্তু পড়তাম তা আমার এখন মনে হলো ওই যে সেই সব ওই তুমি যেটা বলছিল স্মৃতির আবার পুনরুদ্ধার ওই কবিতা কবিদের নিয়ে যদি লিখি এবং কবিতা অনুবাদ যদি তখনই নেরুদাকে নিয়ে লেখাটা তখন আমি পরপর দশটা লেখা লিখলাম আচ্ছা সেটা নিয়ে আমার বই হলো বেরিন তরঙ্গে নিটোল মুক্ত প্রবাল ঠিক এই বইটা করতে গিয়ে অনুবাদগুলো করতে গিয়ে কবিদের আমার নিজের মধ্যে সে পুরনো কবি আবার কোথায় একটা ঝাঁকিয়ে উঠল ও আচ্ছা এই বইটা তার মানে এই বইটা হচ্ছে অনুঘটক তখন আমার আমি তখন ভাবলাম যে আমি তো কবি নই আমি তাহলে যদি কবিতা লিখি তাহলে কবিতা লিখবো লিখতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সে যে কাজটা আমি এতদিন ধরে বেশি সময় দিয়েছি থিয়েটার সেই থিয়েটার বিষয়ে কবিতা লিখব হ্যাঁ আমি এই প্রশ্নটাই করতাম আপনি বলে ফেললেন যে আপনার কবিতার মৌলিকত্বের জায়গাটাই হচ্ছে এটা যে আপনার কবিতা যে জগৎ নিয়ে কথা বলছে বাংলা ভাষায় সেই জগৎ নিয়ে আর কটা কবিতা রয়েছে জানা নেই মানে আমি তো কখনোই পড়িনি খুব মানে পড়েছি মনেই পড়ছে না এইটা একটা কবিতার একটা দারুণ দিক বাংলা থিয়েটারের নানা দিকগুলি নিয়ে আপনার কবিতা যেরকম ছোট ছোট আচর কেটে যায় সেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেইটা মানে কবিতার মধ্যে দিয়েও যে একটা এই ডকুমেন্টেশান হতে পারে এই শ্বাস প্রশ্বাসগুলো রাখা যেতে পারে সেটা আপনার কবিতা থেকেই আমি প্রথম আমরা ধরতে পারলাম ও যদি ওগুলোকে আমি খুব একটা কবিতা বলে মনে করি না এখনও মানে কবিতা বলতে যা বোঝায় মানে আমি যে ধরনের কবিতা পড়েছি সব কবিদের মধ্যে বড় হয়েছি তার তাদের যে কবিতা পড়ে যে অনুনীত হয়েছি আলোড়িত হয়েছি মানে মুগ্ধ হয়েছি এ কবিতার তুলনাগুলো কিছুই নয় এটা মানে এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্সকে অন্য একটা মাধ্যমে ধরে রাখা যেটা হয়তো থিয়েটার বা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ধরা যা যেত না তার মানে আপনি দেখা যাচ্ছে কথাবার্তার মধ্যে থেকে মিডিয়াম নিয়ে আপনার মধ্যে একটা খেলা চলে আপনার ভেতরে একটা মিডিয়াম অফ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা মিডিয়াম অন হয়ে যাচ্ছে আপনি নিজের কথাগুলি যা বলতে চান তার জন্য মিডিয়াম খুঁজতে থাকেন মিডিয়াম খুঁজতে থাকি ঠিকই একদম ঠিক আমি মাধ্যম যে কথাটা আমার মধ্যে জন্ম নিল এবং সে কথাটা আমি কোন মাধ্যমে বলবো সেটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমি যে কোনো বিষয় নিয়ে থিয়েটার হয় না যেটা থিয়েটারের জন্য হয় সেটা থিয়েটারের জন্য নির্দিষ্ট তুমি যে আমায় বলছিলে যে প্রত্যেকটা কাজ একটার থেকে আরেকটা আলাদা এবং একই সঙ্গে দেখবি ওগুলোকে অন্য কোনো শিল্প ভাষায় রূপান্তরিত করা খুব মুশকিল কেউ জোর করে করতে চাইলে করতে পারেন এই যেমন কেউ কেউ উইঙ্কেল টুইঙ্কেল সিনেমা বানাতে চাইছেন সেটা আমার ধারণা উইঙ্কেল টুইঙ্কেল দেখার বা কেউ হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরান হাটে সিনেমা করতে চাইছেন আমার ধরনের সেটা তাদের ছোটোবেলায় বা কম বয়সে দেখার যে অভিঘাত সেই অভিঘাতের প্রতি তারা আবার সেই স্মৃতি স্মরণী বেশ সেই অভিঘাতের কাছে ফিরে যেতে চাই কুন্দেরা বলেছিলেন যে কোনো শিল্প মানে সেটাই সর্বোচ্চ শিল্প যদি তাকে আর ট্রান্সফর্ম না করা যায় ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেটা জানি না কিন্তু মানে তুমি আর তাকে তুমি তাকে যে মাপ পিওর হ্যাঁ সেটা পিওর সেটা ওটা ওটার আর 
আর কোথাও নিয়ে যাওয়া পাল্টানো যাবে না ওটা এমনই ধাতু এটাকে তুমি পিটিয়ে অন্য কোনো চেহারা দিতে পারো তখন একটা অন্য কিছু হবে ওইটা আর হবে ওইটা হবে না তো সেটাই আমার মনে হয় যে কবিতার ক্ষেত্রেও কবিতার কবিতাগুলো কবিভাবেই দেখা ভালো হবে কবিতা নিয়েও মানে আমি বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া পেয়েছি কিন্তু আমার 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 সন্তুষ্ট নন মানে আমি যে কবিতা পড়ে আলোড়িত হয়েছি বা যে কবিতা এখনও আমি পড়ি সিমা সিনি পড়ছিলাম আমি সেদিন বা আমি বাংলার অনেক কবির রেফারেন্সও দিতে পারি কিন্তু সে তুলনায় এগুলো কিছু নয় আমার নিজের তাই কিন্তু এটা তো আপনার এক অর্থে ঝরা পালক এরপর তো ধূসর পাণ্ডুলিপি বা এরপর তো আরও নানা নানা পরপর পরপর আপনি তো লিখবেন কিন্তু সেই সময়টা আমি কবিতার পেছনে দেব কেন সেই সময়টা তো আমার থিয়েটারের পেছনে বা সিনেমার পেছনে দিলে ভালো হয় বা উপন্যাসের পেছনে হ্যাঁ কবিতার যে সংকেত তুলে ধরতে চাই সেটা আমার ধারণা ওই আমি হকুদার কথা কোট করতে পারি হকুদা বলেছিলেন যে আমি যখন আমার বয়স সত্তর হলো তখন আমি মোটামুটি পঞ্চ না পঞ্চাশ হলো তখন আমি প্রকৃতিকে আমি অনুধাবন করতে পারলাম ও শিল্পী সত্তর বছর বয়সে গিয়ে আমি বুঝলাম যে আমি পেন্টিংয়ের একটা আন্দাজ পাচ্ছি এবং আমি নিশ্চয়ই একশো বছরে আমি ওটা আমি আমি একটা চে ছবি আঁকতে চাই এঁকে ফেলতে পারব তো আমি বলছি যে একশো কুড়ি বছর যখন হবে আমার তখন নিশ্চয়ই আবার এখন আমি একটা প্রাজ্ঞতায় পৌঁছো বা একশো চল্লিশ বছর যখন আমার হবে তখন আমি আবার হয়তো কবিতা লেখার কথা ভাবব যে যে এখন তার মানে কবিতা লেখার কথা এখন আর ভাবছি না না লিখছেন না 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 আপনি রাশিয়ান কবিদের নিয়ে চর্চা করছেন রাশিয়ান কবিদের লেখালেখি ইত্যাদি রুশ কবিদের নিয়ে তো আমি দুজনকে নিয়ে লিখেছি একটা মায়াকুভুসকে একটা আমাদের পাস্তের নাম বরিস পাস্তের নাককে নিয়ে লিখেছেন আপনার লেখা মায়ার হোল্ডের কথাও বারবার আসে মায়ার হোল্ডের কথা বারবার এসে মায়ার হোল্ডের সঙ্গে মায়াকুভুসকি সম্পর্কের কথা মায়ার হোল্ড থিয়েটার ডিরেক্টর ওয়েস্ট বোল্ড মায়ার এই মুহূর্তে কোনো আমি একটা নাটকের অনুবাদ করার কথা ভাবছি সেটা পরে করব। সে হচ্ছে বুলগাকভের ডেথ ইন তুরবিনস ওটা স্তালিন পঁচিশ বার দেখেছিলেন দেখে তারপর ওকে নিষিদ্ধ করেছিলেন বুলগাকভকে তো ওটা আমি পরে করতে পারি অনুবাদ আচ্ছা দেখা যাক আপনার একটু পাঠের জগৎটা নিয়ে কথা বলি এখন তো পড়ার সময় নিশ্চয়ই সেই জয় যে পাঠকের সঙ্গে দেখা করে তার কথা লিখে রেখেছেন যে ক্লাস ইলেভেনে পরে একটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হলো সে সর্বগ্রাসী সব পড়ছে এখন তো এত এতগুলো দশক তারপর চলে গেছে সময় আপনার অনেক কমেছে কিভাবে নিজের পড়াকে সময় দেন খেয়াল খুশির পড়া আর হয় হ্যাঁ খেয়াল খুশির পড়া পড়ি আমি আমি ওই ওই এখন ওই ওইটা পড়ছি আমাদের দ্য স্টোরি অফ ওই নাম নামটা ভুল বলতে পারি স্টোরি অফ ত্রিবাঙ্কর মনুপিল লাইয়ের আচ্ছা লেখা যে কিভাবে মানে কেরালার রাজতন্ত্রের গল্প কি করে জামরিন থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে এই কেরালা নামক স্টেট তৈরি হলো এই এই ইতিহাসটা আমি পড়ছি এখন এবং তাতে বলছেন যে ম্যানুয়াল পর্তুগিজ রাজা যখন প্রথম পাঠাবে বলে ঠিক করলো ভাস্কো দাঙা আমাকে প্রথমে একটা বড় অপরাধীদের টিম পাঠানো হলো ওর সঙ্গে জেল ফেরত কেননা কেউ তখন উত্তমাশা অন্তরিপ বা কেপ অপ ওই হোপ ওইটা কেউ পেরোতে পারছে না তো এই সে প্রথমে ভাস্কো ডাঙা মা প্রথমেই নামিনি দূর থেকে বন্দরটাকে দেখছিল কচি বন্দরটাকে তারপর বললো একজনকে বলে সাঁতার কেটে তুমি রাত্রেবেলা ওই জায়গায় গিয়ে ওঠো বললো তাহলে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম যে পর্তুগিজে পা রাখলো সেই একজন দাগি অপরাধী এইটা এইটা দিয়ে বইটা শুরু হচ্ছে তা খুবই ইন্টারেস্টিং আমার খুব ভালো লাগছে আর খেয়াল খুশি মতো তো আমি আমি পড়ি আমি শারদিয়ার অনেকগুলো লেখা পড়লাম তাতে অনেকের কবিতা পড়লাম তারপর উপন্যাস পড়লাম আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালি হ্যাঁ বাঙালি ভদ্রলোকের সংকট সেটা দারুণ লাগলো আমার হ্যাঁ তো এরকম অনেক 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 লেখা আমি পড়েছি এইবার কিন্তু কন্টেম্পোরারি বাংলা সাহিত্য এখন যারা লিখছে আপনি তো যার সঙ্গে কথা বলছি তিনি আবার বাংলা একাডেমির একজন দোদণ্ড প্রতাপ কর্তাও আপনার চোখে এখনকার সাহিত্য যারা লিখছেন লিখতে এসেছেন কাদের কাদের কথা আপনি বলবেন চোখে পড়ছে আমি কারোর কথা এখন বলবো না কারণ এই কারণে বলবো না যে আমি তো সব লেখা পড়ছি না তাদের ফলে কারোর লেখা বললাম পড়লাম বললাম আর কারোর লেখা বললাম না যার লেখা পড়িনি বলতে পারবো না কিন্তু তাদের মধ্যে হয়তো সত্যি কেউ ভালো লিখছেন 
তাহলে আর যেহেতু তুমি আমাকে একজন আকাদেমি শীর্ষস্থানীয় কর্তা বললেন তখন এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে আমি এক চোখ হ্যাঁ আর এখানে যে কোনো কথা মানেই হচ্ছে তাকে একটা পাইয়ে দেওয়া তাকে একটা অন্যরকমভাবে টুইস্ট করা হয় তো সেটা তো তোমার আমার কথাটা থেকে একটা অংশ তুলে ওইভাবে হয়তো চালানো হলো ফেসবুকে তখন সেটা আবার একটা অহি অহিতকি বিতর্কে জন্ম দেবে যে তাই বলতে পারি যারা লেখালেখি করছেন এবং যে আমি যারা আমাকে বিভিন্ন লেখকের কথা সাজেস্ট করছেন তাদের অনেকে লেখে আমি পড়ি এবং আমার সঙ্গে কবি সাহিত্যিকদের খুব কম বয়সী কবি সাহিত্যিক তো অনেকের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে আপনার ভালো লাগছে আর কি আমি নাম জানতে চাই না কিন্তু তাদের লেখা পরশুদিন একজনের গল্প পড়লাম আমার সেই গল্পটা খুবই ভালো লাগলো কৃত্তিবাস পত্রিকায় হ্যাঁ সেটা আমার একটা গল্প আমার খুবই ভালো লাগলো গল্পের নামটা বলুন ভারতবর্ষ গল্পটার নাম আচ্ছা ওটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং গল্প বলে মনে হয়েছে আরও আমি পড়ে হয়তো ওই গল্প ওই বইটা হয়তো আরও সেই গল্প আছে যেটা ভালো এই যে সাহিত্যেরও একটা দায়িত্ব নাটকের একটা দায়িত্ব দীর্ঘ সময়ে নিতে হয়েছে যে প্রশ্নটা আমি আগেও একবার ছুঁয়ে গিয়েছি এত দায়িত্ব এত দায়িত্ব এত দায়িত্ব এই দায়িত্বগুলো আসলে এখন আপনাকে তো লোকে যারা দেখে তারা তো ওই দায়িত্বের প্রতিভু হিসেবেই দেখে নিশ্চয়ই তাই না এই দায়িত্বগুলো কি আপনাকে নিঃসঙ্গ সম্রাট করে দেয় না না তো দায়িত্ব পেলে তো কত লোক আসে তাদের সঙ্গে কত গল্প হয় সেগুলো তো সব কেজো কথা কেজো কথা কিন্তু ধরো আকাদেমির একটা মিটিং করছি সেখানে সাহিত্যিক আবুল বাসারের সঙ্গে কথা হচ্ছে বা প্রচিত গুপ্তের সঙ্গে কথা হচ্ছে বা থিয়েটারে কোনো একটা মিটিং করছি সেখানে আমার দেবশঙ্কর হালদার সহ নারকের থিয়েটারে অনেক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে সেগুলো সবসময় আর কেজো থাকে না আর আমি ওইভাবে কেজো মিটিং টানা বেশি করতেও পারি না হ্যাঁ ফলে ওখানে ওকে যে কথা অনেক হয় তো আমাকে নিঃসঙ্গ করে না আর যেখানে নিঃসঙ্গ আমি হতে চাই সেটা তো আমার চয়েস সেটা আমি একা থাকবো সেই সময়টা আমি আমার মতো থাকবো আমার বন্ধুরা যখন শুনল আমার ঘনিষ্ঠ বৃত্তে যে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা তারা এটা বলেছে আমি নিজেও একমত যে ব্রাত্যবসুর সঙ্গে কথাবার্তা মানে ব্রাত্যবসুর নির্মাণের পেছনে একটা আশির দশক আছে আশির দশকের ঠিক ঠিক বলে চার পাশ তো তারা এটা তাদের অনুরোধ যে ওনাকে এই আশির দশকটা উনি এখানে দাঁড়িয়ে কিভাবে দেখেন আশির দশক আমার কাছে একটা অদ্ভুত দশক কেননা ওই একই দশকে এটা হয় না খুব কম মানুষের হতে পারে বা হয় হয়তো যে আমি স্কুলেও পড়ছি কলেজেও পড়ছি আবার বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ছি ওই একটা দশকে একই দশকে হ্যাঁ মানে বাল্য থেকে যুবক যুবক যৌবনে পৌঁছনো এবং ওই দশকেই ভারতবর্ষে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে হ্যাঁ টেলিভিশন খুব দুর্দণ্ড প্রতাপ হয়ে উঠছে ভারতবর্ষ বিশ্বকাপ জিতছে প্রথম তিরাশি তিরাশি আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি এবং আমি যখন এম এ পরীক্ষা দিচ্ছি মানে পার্ট টু থেকে এম এতে ভর্তি হচ্ছি ভারতবর্ষে বিনিয়ন্ত্রণ আসছে একানব্বই সালে একানব্বই সাল হ্যাঁ সোভিয়েত ভেঙে যাচ্ছে সোভিয়েত ভেঙে যাচ্ছে ওই তুমি যেটা বললে যে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার প্রতি মানুষের সন্দেহ জন্মাচ্ছে মানুষের নানা রকমের বক্তব্য তৈরি হচ্ছে নানা রকম আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে ওই সময় সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার আগে আমাদের এখানে যারা বন্ধুবান্ধব কৃতি বন্ধুবান্ধব তাদের বাড়ি তথাকথিত অনেকের বামপন্থী বাড়ি হলেও তারা কেউ সোভিয়েতে পড়তে যাচ্ছেন না তারা মার্কিন দেশে পড়তে যাচ্ছেন অর্থাৎ তাদের ভোটকার থেকে স্কচ বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠছে তাদের জীবনে রুবেলের থেকে ডলার হ্যাঁ রোজগারের ক্ষেত্রে অন্তত ফলে বামপন্থী বাপ মা ও ছেলে মেয়েকে ইউএস পাঠাচ্ছে ইউএস পাঠাচ্ছে ওইখান থেকে শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে ওই সময় থেকে ফলে এগুলো আমাদের চোখের সামনে ঘটছে মানে আমার এখনও মনে আছে যে ওই আমার বাবার পলিটিক্যাল ইনক্লাইজেশন নিয়ে যখন কথা হয় আমার বাবা কোনো রাজনীতি প্রায় করতেন না আমি বলি আমার এখনও মনে আছে যে আমি একটা আল্ট্রা দলে যখন যুক্ত হলাম আমি তখন কম বয়সে আমি ইলেভেন ফিলেভেনের বোধে পড়ি তাই বাড়িতে গিয়ে বললাম বাবাকে যে এরকম আমি ওই অমুক সংগঠন করব বাবা বললো কি কি আমার বাড়িটা তো এখন একতলা যে দোতলা না হয় তুই ওই সংগঠনটা করবি কি করে মিনিমাম দোতলাটা হতে দিই দোতলা তিনতলা না হলে হবে না ওই তুই ওই ওই সংগঠন নিয়ে করতে পারবি না বাবার ওইরকম বাড়ি না থাকলে হয় না তো এইটা বাঙালি মধ্যবিত্ত তখন ভাবছে ভাবছে হ্যাঁ তো এই এই হচ্ছে তখনকার সিচুয়েশন কিন্তু আমার 
বাড়িতে যেটা গোলযোগ হলো সেটা হচ্ছে যে আমার বাবা এবং বাবার পাল্লায় পরে আমার খানে মাও সেটা হচ্ছে যে বড্ড বেশি বাইরের বইটই আমায় দিত কিনে টিনে দিত এবং রেজাল্ট একরকম একটা করলেই হলো হ্যাঁ একটা স্কুলে ভর্তি করে দিলেই হলো এইরকম একটা মনোভাব ছিল যেটা আমার মনে হয় একটু ক্যাজুয়াল টুয়ার্ডস দ্য লাইফ সেটা আমার ভেতরেও খানিকটা অনেক বয়স অবধি ছিল ওইটা ঠিক নয় ওইটা ঠিক নয় ওটা যখন আমি বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আশেপাশের লোকে ওতে করুণার চোখেই দেখে তখন ওই আটের দশকেই সেখানে আমার ভেতরে একটা পরিবর্তন এলো আটের শেষে শেষে গিয়ে তো ওটা ওই দশকটা আমার কাছে মানে বিনির্মাণের স্যাচুরেশন হলো আপনি একটা বিনির্মাণের মধ্যে মানে এক ধরনের উপলব্ধির মধ্যে দিতে দিতে আমি যাচ্ছি প্রায় চতুরঙ্গে শচীশের মতো হ্যাঁ শচীশ যেমন প্রথমে হ্যাঁ শচী যেমন প্রথম কোঁতের পজিটিভিজমের প্রতি আসক্তি আসে তার তারপর সে প্রায় উল্টো পথে লীনানন্দ স্বামীর পথে অর্থাৎ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নব্য বৈষ্ণব পথে চলে যায় তারপর সে হয়তো একটা সিনথেসিস সময়ে পৌঁছোয় নিজের দিকে তাকাতে বলে তা ওই আটের দশকটা আমার কাছে বলতে পারো এরকম নানা রকম প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমার কখনো লীনানন্দ স্বামী জোটেনি লীনানন্দ স্বামী জুটলেও খুব একটা খারাপ হতো না সেই সময় একটু বন্ধুদের কথা বলুন প্রেসিডেন্সি কলেজের না আমার সব মারাত্মক মারাত্মক সব বন্ধু ছিল সব আমার বন্ধু অচ্ছুত যে মারা গেছে मध्यपथे थमी अच्छुत हटात उठे नाचते शुरू कर लो नाचते नाचते बुझे गे बुझे गे बुझे गे तो छिटी बुझे गे तुम्हें दिए कविता लेखा তখন সেই ছেলেটা কি বলল আপনি তো খুব স্যাটিস মশাই আমি আমার যে কবিতা লেখা হবে না তাদের আনন্দ করছেন বলে হ্যাঁ তুমি তো আমার সময় নষ্ট করছো আমার সময় ধ্বংস করছো তুমি তো অচ্যুতের অনেক মানে অচ্যুত কিন্তু অচ্যুত এমন এমন ঘটনা আমাদের সময় মানে সেই সময় ইন্টারনেট নেই কিছুই নেই ও উইডগেনস্টাইনের বই নিয়ে এলো আমাদের এখানে ট্র্যাক্টরিস ফিলোজফিকাস ফার্স্ট চেয়ারে পড়ি আমরা মানে প্রথাগত ভাবনার ভাব বাইরে অনেক কিছু ভাবতে বলেছিল কিন্তু সেগুলো আবার খুব বিপজ্জনক ছিল যেমন সেটা পরে শঙ্খ বাবার একটা বক্তৃতায় গিয়ে বলেন যে ও আমার মানে ও একটু চরমপন্থী টাইপের ছিল শঙ্খ ঘোষের নাম বাংলা সাহিত্য থেকে মুছে দেব ঠিক আছে সেটা শঙ্খ বাবার পরে একটা কোনো একটা সেমিনারে গিয়ে বললেন এই তো বাচ্চা সে একটি কম বয়সী একটি ছেলে সে বলেছে আমার নাম মুছে দেবে কি হ্যাঁ কি বিপদের কথা বলুন তো তন্ময় মৃধা আমার আরেক বন্ধু পেইন্টার কিন্তু আমি বলছি না এই কারণে সবার কথা যে অনেকের কথা বলতে হবে সৌম্য দাসগুপ্তের কথা তো আমি বললাম এরকম আরও অনেকে ছিল অদৃশ মারা গেছে অদৃশ্য আমাদের খুব বন্ধু ছিল তো যেহেতু জীবিত বন্ধুরা খুব আমাকে নিয়ে খুব একটা কথা বলতে চায় না ফলে আমি আমার জীবিত বন্ধুদের নিয়ে খুব একটা কথা বলতে এখন এই মুহূর্তে চাইছি না এটুকু বলা ভালো ব্রতদা আমরা মোটামুটি শেষের দিকে এসে গেছি আপনার অভিনেতা বাছাই এটাও খুব আকর্ষণীয় আমার কাছে মানে ঋত্বিক চক্রবর্তীকে তো আমরা থিয়েটারের জায়গায় দেখি না সাধারণত দেখি না আপনি করে দেখিয়েছেন আমাদের আপনার ধারণায় এই মুহূর্তে যারা থিয়েটার করে পরিচালক বলছি না কেন সেটা একটা অন্য দিকে চলে যেতে পারে আবার যারা অভিনয় করে আপনার চোখে প্রণিধানযোগ্য সিগনিফিকেন্ট অভিনেতা থিয়েটারের মঞ্চের কারা সে তো অনেকে আছে সে সেগুলো নিয়ে আমি আমি পরে কথা বলছি কিন্তু আমার ছবিতে যারা অভিনয় করেছে এখন মোশারফ করিমকে ছেড়ে দাও মোশারফ করিম তো ডিকশনারি থেকে আমার সঙ্গে আছেন হয়তো আমার পরের ছবিতেও করবেন এই যে একটা গ্যালাক্সি অফ ইয়াং অ্যাক্টরস এই ছবিতে যারা অভিনয় করলো আমার সঙ্গে আমার ছবিতে এই হুব্বায় হুব্বা আমি কার কথা ছেড়ে রেখে কার কথা বলবো তারা মানে নতুন এক ঝাঁক অভিনেতা জন্ম হবে সিনেমায় আমি তোমায় বলতে পারি এবং তাদের নিয়ে টানাটানি হবে যেমনই হোক এরা সিনেমায় করেছে হয়তো খুব ইনসিপিট কাজ করেছে আচ্ছা হুম কিন্তু তারা যে অভিনয় করেছে আমি অনুজয় গম্ভীরা লোকনাথ অশোক মজুমদার সন্দীপন আমি আমি পার্থ আমি আমি মানে টানা বলে যেতে পারি এরা যে কাজটা করেছে আমি আমার এদের জন্য আমি খুবই মানে যাকে বলে গর্বিত এরা যা কাজটা করেছে এবং এরা সব থিয়েটারের লোক আর ওদের যে ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে কি হতে পারে এখন যারা থিয়েটার থেকে যারা গেছে 
সিনেমায় এমনকি তুমি যাদের ইন্টারভিউ নিয়েছো এখানে তাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে ফিল্মে গিয়ে তার একটা তাদের ওই কম বয়সের যে থিয়েটারে অভিনয় ক্ষেত্রে কী হয় একটা রিহার্সাল দেওয়ার সময় থাকে টানা রিহার্সাল দিতে পারে এবার ফিল্মের ডিরেক্টরের উপর নির্ভর করছে কারণ তার সময় নেই রিহার্সাল দেওয়ার অত হয়তো ওই মুহূর্তে ব্যাপারটাকে অ্যাক্টরকে ইমোট করতে হচ্ছে হুম তাহলে অ্যাক্টার তখন তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে ইমোট করে বা অভিজ্ঞতা থেকে এবং সেটা একটা সময়ের পর সেটা ফাইনালাইজ করতেই হবে সে করতে হবে হ্যাঁ দিনে তিরিশটা শট একই নেওয়া যাবে না সেটা হয়তো কম বয়সী মফসলি যে যাত্রা সে যাত্রার এক ধরনের সঙ্গে যদি সৌম্যমিত্রর উচ্চারণ পাঞ্চ করানো যায় শান্তিগোপালের সঙ্গে সৌম্যমিত্রর যদি একটা উৎকৃষ্ট মেলবন্ধন ঘটে তাহলে এই ধরনের অভিনেতার সিনেমায় যে অভিনয় ঘটছে তার একটা সার্থক নিদর্শন তুমি বলতে পারো এখন আজকালকার পরিচালকদের মধ্যে একটা কথা শোনা যায় যে বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান ইত্যাদি এই ধরনের মানে অর্থাৎ সিনেমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কিছু লোক প্রয়োজন আছে যারা পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে সিনেমা আর কিছু দাদারও প্রয়োজন আছে যারা একটু তুলে ধরবে সিনেমাটাকে এটা কিন্তু সত্যি বাংলা থিয়েটারকে জনমুখী করার জায়গায় মানে ধরুন আমি যে মফসলের ছেলে আমার কাছে আমি ব্যক্তিগত কথাই বলছি কারণ এটা শহরতলির ছেলে আমরা শহরতলির ছেলে আমার কাছে নন্দনে থিয়েটার দেখতে আসা এটা একটা বিলাসিতা আমি বছরে একবার মলয়দা আমাদের লোক সংস্কৃতি ভবনে একটা থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল করেন সেটাই আমার কাজ চলে যাওয়া কিন্তু সুখচর পঞ্চম কিন্তু শুধু আমাকে নয় আমার মতো অনেক মফসলি ছেলেকে আপনি আপনার কাজ নন্দন অব্দি টেনে এনেছে মেট্রো করে আমরা এসেছি এসে দেখে ফিরে গেছি বাড়িতে গিয়ে গল্পটা বলেছি বাড়ির লোকও এসেছে এবং এটা ওরা সাংস্কৃতিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কাজেই থিয়েটার থেকে আপনার একটু তফাতে যেমন ওই পার্থ প্রতিম কাঞ্জিলালের টেবিল দূরের সন্ধ্যার সন্ধ্যার মতো যে চেয়ারটা সামান্য সরানো টেবিল থেকে চেয়ারটাকে ঢুকিয়ে রাখলেই যেন খাপে খাপ হয় এ আপনি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন এটা তো থিয়েটারের অর্থনীতিরও ক্ষতি আবার আমাদের মফসলি ছেলে মেয়েদের যে এই সংস্কৃতি চর্চাটার প্রতি আগ্রহ সেই জায়গা থেকে তো এটা একটা শূন্য না আমি তো তোমার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চাই তোমার কাজ আমি দেখতে চাই পড়তে চাই আমার কাজও তোমার কাছে পৌঁছে দিতে চাই কিন্তু মাঝখানে অনেক বাইরের ওই বেনজল কিছু আছে যারা তোমার আমার সঙ্গে দেখা হতে দিচ্ছে না সেইটাকে থেকে কি করে তোমার কাছে আমি পৌঁছতে পারি থিয়েটার নিয়ে সেই প্রোটেকশনের কথাই তো আমি তোমায় বলতে চাইলাম যে ওই ক্যাকোফোনি বা ওই ক্যাওস কিন্তু আপনাকেই পৌঁছতে দিচ্ছে না তা কি না পৌঁছে পেয়ে আমি প্রত্যাহার করছি নিজেকে আচ্ছা আমি প্রত্যাহার করছি এর এটা আমি এই মুহূর্তে ওইভাবে বলে হবে না তাহলে অভিযোগের মতো শোনাবে আমি একটা অভিযোগ টভিযোগ করতে চাইছি না আমি আবার থিয়েটার করব এইটুকু তোমায় বলছি থিয়েটার করব এবং আমি আমার সময়ই করব যখন আমার আবার মনে হবে ইচ্ছা হবে সে সময় আমাকে ভেতর থেকে আমাকে ঠিক নক করে মানে কখন যেমন তুমি যদি দেখো যে আমি একটা দল করতাম গণকৃষ্টি সেটা ছাড়ার পরেই কিন্তু সাধারণত সবাই দল ছেড়েই তার নিজের দল করে আমি তো চার বছর করিনি আমি অন্যান্য দলে যেমন কাজ করছি বা নিজের দলটা তৈরি করে তারপর দলটা ছাড়ে বা নিজের দল তৈরি করে ছাড়ে আমি ধুট করে দল ছেড়েছি তারপর অন্যান্য দলে কাজ করেছি তারপর একদিন সময় এলো যে সময়টা আমার ভিতরে বলল যে এবার নতুন দল করার সময় এসে গেছে তখন আমি সেটা করলাম তাদের আমাদের প্রথম প্রযোজনা রুদ্রসঙ্গীত সেটা এই শতাব্দীতে যে কোনো বাংলা থিয়েটারের থেকে যে কোনো সময় সব থেকে বেশি লোক দেখেছে আগামী কুড়ি বছরও রুদ্রসঙ্গীতে যে দর্শক হয়েছে কোনো থিয়েটার সেটা ক্যারি ক্যারি করতে পারবে না তো সেটা হয়েছে এবার আমার আমার সময় আমায় ঠিক বলে দেবে আমার খুব ভর ফর্সা রাখি একটু ফেটালিস্ট বলতে পারো তুমি আমি নিয়তিবাদী যে সময় ঠিক বলে দেবে যে আবার কবে আমি ওটা করব আবার থিয়েটার ফলে আমি যে করছি না এটাকে আমি খুব একটা আন্ডারলাইন করতে চাই না বরং আমি যে একদিন করতে পারি আবার সেটাকে আমি আমার শুধু অপেক্ষা করছেন কখন মাঠে নামবেন হ্যাঁ এইভাবেই দেখা ভালো একটা ছোট গল্প শুনে শেষ করব আপনি একটা ব্রাত্যজন তৈরি করেছিলেন সেখান থেকে এই যে এতগুলি ব্রাত্যজন তৈরি হলো এটা কি আমরা জানি তৈরি হলো কিন্তু একদিনে তো হলো না এটা একটা গল্প আছে একটার পর একটা বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে ছোট ছোট দলগুলো জুড়ে গেল এটা কিভাবে নৈহাটি থেকে কেউ এলো কেউ অশোকনগর থেকে এলো কিভাবে এটা তৈরি হলো এই গল্পটা বলে আমরা যদি আজকে তুমি দেখবে আমি মন্ত্রী হওয়ার পরে ফলে এরা কোথাও ভেবেছে যে তখন গোড়ার দিকে যে এবং এই এই যে ভাবছে তারা এটার মধ্যে কিন্তু আসলে ওই কোট আনকোট আমরাই তো ধান্দা শব্দটা ব্যবহার করি ধান্দাবাজি উত্তর ভারতে দেখবে ধান্দা মানে হচ্ছে কাজ করা কাজ করা 
মানে আমাদের এখানে কাজ করাই মানে তার মানে ধান্দা ধান্দাবাজি অনেকে বলে ধান্দা আমি এটার মধ্যে একটা গভীর অসহায়তা দেখি থিয়েটারে যে তারা মনে করছে আমাদের আমাদের ফ্রেটার্নিটি একটা লোক একটা বড় জায়গায় গেছে তার নামটা তার নামটা যদি নিয়ে আমি কিছু একটা করতে পারি একটা মন্দির তৈরি করা আবার কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ আছে যারা সত্যি হয়তো আমার থিয়েটারকে ভালো বেশি আপনি তো অনেককে সাহায্য করেছেন মানে ধরুন তাদের প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন আপনি আমি নৈহাটি ব্রাস্তি নৈহাটি ব্রাস্তি আমি তাদের পার্থবাবুদের হ্যাঁ প্রযোজনা করেছি কোনো কোনো দলকে আমি থিয়েটারও দিয়েছি কিন্তু সেগুলো পুরনো সম্পর্কের জেরে মানে পার্থ সঙ্গ কিন্তু আমার পুরনো সম্পর্ক ছিল এবং পার্থ কিন্তু মন্ত্রী এখন সে তিনি মাননীয় সেচ মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু পার্থ থিয়েটারের আমার নিয়মিত দর্শক ছিল এবং থিয়েটার দেখতেন এবং উনি যে মানে রাজনীতি করেন আমি দীর্ঘ সময় জানতামও না আমার সঙ্গে ইন্ট্রোডাকশান হলো যখন দু হাজার নয়ের রুদ্রসঙ্গীতের একটা কল ছুঁয়ে আমার সঙ্গে তুমুল তর্ক হয় সেইভাবে বন্ধুত্ব হয় আর কি যে কত অর্থ টাকা দেওয়া হবে এইটা নিয়ে উনি একটা টাকা বলছেন আমি যে এই টাকা আমি করব না এইটা নিয়ে তারপর ডেট টেট নিয়ে সব মিলিয়ে তারপর তার সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব হয় পরে উনি দল করেন তো আমাকে প্রথমে সাহায্য করতে বলেন এবং তিনি তখন আমার সহকর্মী বিধানসভার তা আমি তাকে সাহায্য করি এইভাবে হয়েছে কিন্তু আমি আপনাকে তোমাকে এটা বলছি যেটা বলছিলেন হ্যাঁ বেশিরভাগ ব্রতজন যারা করেছে তাদের আর্ধেককে আমি চিনিও না আমি এবং আমি তাদের থেকে তারা অনুমতিও নেয়নি কেউ মানে একজন দুজন নেয়নি বেশিরভাগ মানে হয়তো অনুমতি নিয়েছে মানে কিভাবে নিয়েছে হয়তো আমার যে সহকারী পৃথিস তাকে এসে হয়তো বলল যে আমরা করতে চাই পৃথিবীর সময় বললো যে ওরা করবে না যা পারে করুক না করতে দাও এরকম হয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগ আমি প্রযোজনাও দেখিনি ফলে এটা আমার ধারণা যে তারা যখন সত্যি বিপদে পড়বে যখন আমি রাজনীতিতে থাকব না হ্যাঁ বা তারা কি করবে আমি জানি না কিন্তু তখন থিয়েটারের চেহারা কি হবে ওই দলগুলোর স্ট্রাকচার কি হবে দল বিষয়টাই আদৌ থাকবে কি না থিয়েটারে তাই বা কে জানে ফলে কিছু বলা যায় না এইটুকু তোমায় বলতে পারি যে ওই যারা ব্রাস্তজন করেছে আমি গোড়ার দিকে হয়তো হ্যাঁ বলেছি সেখানে আমার একটা আমি বলবো যে আগ্রহ ছিল যে বাহ এই তোমার নামে একটা হচ্ছে এখন আমি এগুলোকে আর খুব একটা সিরিয়াসলি দেখি না এই আপনার ভবিষ্যতের যে সিনেমার পরিকল্পনা সিনেমার আমার চল মানে চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষ শেষের মুখে তার তারপরও আমি নতুন গল্প খুঁজছি কিন্তু আমি এক অন্য রকমের কাজ করতে চাই যেটা যে কাজ করতে আর যেহেতু এত অনেক দিন পর এমন প্রযোজক পেয়েছি যিনি আপনাকে এই স্বাধীনতাটা স্বাধীনতা দিচ্ছেন ফলে আমি সেরকম আমি আমার টার্মেই কাজ করতে চাইব তো সেরকম সন্ধানে আছে এবং সেরা ও টি টি প্ল্যাটফর্ম যদি সেরকম হয় করব কি আছে আপনার উপন্যাস আপনার অন্যান্য লেখালেখি আপনার চলচ্চিত্র চিন্তা তার আগামীর জন্য আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের এতটা সময় দিলেন তুমি ছবি করলে আমি পার্ট দিচ্ছ এটা তুমি আচ্ছা আমি ছবি করলে আপনাকে পার্ট দিচ্ছি আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে না না এরকম বলুন আমার খুব ভালো লাগলো খুব আনন্দ হলো এবং রেকর্ডিস্ট আমার কলেজের জুনিয়র এবং সে এইরকম বাংলা অনার্স পড়ে এইরকম একটা স্টুডিও এবং এরকম করেছে এটা আমার কাছে অভাবনীয় ব্যাপার আমার তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আর তোমাকে খুব মানে তুমি খুব প্রায় চিড়ে চিড়ে প্রশ্ন করেছো এবং আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে নিশ্চয়ই খুব নানা রকম আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করবে সেটার জন্যে আমার কোনো মানে আমি প্রস্তুতি ছিলাম আসলে সেটা আমার হয়েছে আসলে এতদিনকে এক ধরনের প্রতিবর্তক ক্রিয়া তৈরি হয়েছে এই মিডিয়ার সামনে বাইট দিতে দিতে তারা তো আমার প্রশ্ন তারা তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করে এবং সেটা নেগেটিভ প্রশ্নই করে ফলে আমার কিন্তু আমার মানে শরীরের যে ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলো তো সেরকমই হয়ে গেছে রিফ্লেক্স স্নায়ুগুলো হ্যাঁ ফলে অনেক দিন পর তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করলে যেটা আমাকে অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে উত্তর দিতে প্ররোচিত করলো তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাদের কথাবার্তা আশা করি চলতে থাকবে থ্যাংক ইউ ব্রাক্তদা থ্যাংক ইউ